thank you so much thank you so much everyone uh, video on pannadukku uh, ratnakumar sir um, anandathoda president ratnakumar sir vandu ipo welcome note solvanga thank you all அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பிளஸ் டூ தேர்வை இனிமே இனிதே முடித்து வெற்றிகரமாக அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறும் அனைத்து மாணவ தங்கை தம்பி தங்கைகளுக்கு எனது இனிய மாலை வணக்கம் அந்த ஆனந்தம் அமைப்பின் சார்பாக உங்கள் எல்லோரையும் வருக வருக வென்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய தினம் ஆனந்தம் இளைஞர் நல அமைப்பு இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது ஆனந்தம் இளைஞர் நல அமைப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பிற்கு பிறகு பொருளாதார சூழலால் கல்வியை தொடர முடியாத தகுதியான மாணவர்களை சேர்வு சேர்வு செய்து தகுதியான மாணவர்களை தேர்வு செய்து உயர்கல்வி வழங்குகிறது ஆனந்தம் உயர்கல்விக்கு முழு கல்வி செலவையும் ஏற்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வாழ்வியல் மற்றும் நற்பண்புகளை மேற்படுத்தும் தொடர்ச்சியான பயிற்சி வகுப்புகளையும் ஆனந்தம் அமைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதுவரை நமது அமைப்பில் எம்பிபிஎஸ் பிஎல் அக்ரி பேராமெடிக்கல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் துறை சார்ந்த படிப்புகளில் நன்றாக படித்து எழுநூத்தி பதினோரு பதினோரு மாணவர்கள் இதுவரை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல நிலையை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று என்பதை மிக்க பெருமையோடு உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் இந்த இனிமையான தருணத்தில் நீங்களும் கூட இந்த மாலை வேளையில் அடுத்த கட்டமாக என்ன படிப்பது பிளஸ் டூ வரையிலையும் படிச்சிட்டோம் அதுக்கு பிறகு என்ன படிக்கிறது ஆர்ட்ஸா சயின்ஸா மெடிக்கலா பிகாமா இன்ஜினியரிங்கா பேராமெடிக்கலா இது மாதிரி வெல் வெவ்வேறு கோர்ஸ் இருக்கு நமக்கு எந்த கோர்ஸ் சூட்டபிள் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தா நமக்கு எதிர்காலம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஏகப்பட்ட கேள்விகள் பதில்கள் உங்க மனசுல அலை பாஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அது நல்லதுதான் எந்த ஒரு படிப்பு உங்களுக்கு உகந்தது எதிர்காலத்தை எது நிர்ணயம் செய்யும் மேலும் உயர நல்லதொரு வேலையை பெற எந்த ஒரு படிப்பை நாம் தேர்வு செய்யலாம் என்பதையெல்லாம் எங்களின் நிறுவன ஆனந்தம் நிறுவன தலைவர் செல்வகுமார் உங்களுக்காக அனைத்து தம்பி தங்கைகளுக்காக இன்றல்ல நேற்றல்ல கடந்த பல வருடங்களாக தொழில் சார்ந்த வல்லுநர்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவர்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எந்த எந்த விதமான படிப்பிற்கு எந்த துறையை தேர்ந்து செய்ய செய்ய வேண்டும் எந்த துறைக்கு எந்த படிப்பிலிருந்து உயர வேண்டும் உங்களுக்கான படிப்பை எப்படி நீங்கள் தேர்வு செய்வது இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை சொல்லும் விதமாய் அவர் திரு செல்வகுமார் அவர்கள் பேசி வருகின்றார் அவருடைய அவருடைய கைடன்ஸில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பால் என்றால் அது மிகையாகாது உங்களின் சந்தேகில் சந்தேகத்தை எல்லாம் இப்போது திரு செல்வகுமார் அவருடைய உரையின் மூலம் நகர்த்துவதோடு உங்களுக்கு ஏற்படும் சிறு சிறு சந்தேகங்களை நீங்க அதை பத்தி சொல்லுவாங்க சாட்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணா அத வந்து சுதா மேடம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கான பதிலையும் நாங்க சொல்லுவோம் இந்த கருத்தரங்கின் இறுதியில் அதை பற்றி உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வோம் இப்போது ஆனந்தம் பற்றிய ஒரு சிறிய குறும்படத்தை பார்த்த பிறகு நமது செல்வகுமார் அவர்களை உங்களிடம் பேசுவதற்காக நான் அழைக்கிறேன்
எல்லாரும் வந்து ஃபவுண்டேஷன்னா ஜஸ்ட் காசு கொடுப்பாங்க படிக்கிறதுக்கு ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனந்த மியூத் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அதுக்கும் மேலே அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி அதுவும் எங்களை மாதிரி கூட எங்களுக்குலாம் வந்து வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக மிக உயரத்தில் வரணுன்றது தான் மிகப்பெரிய லட்சியம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் நமக்கு தெளிவை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் இன்னொருவருடைய முகத்தில் ஆனந்தத்தை வரவழைத்தால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் ஆனந்தமாக வாழ முடியும் இதுதான் ஆனந்தத்தின் ஜீவரக வாழ்க்கையில நீங்க படித்தா மட்டும் போறோம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அதை சாதிக்கலாம் உணர்வு வரணும் உங்களுக்கு அந்த உணர்வு எப்ப வருதோ அப்பதான் நீங்க அம்மாவை கட்டி அரவணைச்சி நான் உன் கூட இருக்கமா இந்த மூணு வருஷம் பொறுத்துக்குமா குடும்பத்தில் எல்லா கஷ்டமும் தீண்டி படிச்சு என்னைக்கு சொல்றியோ அன்னைக்கு பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆனந்தம்னா என்ன ஆனந்தம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரத்னகுமார் சார் சொன்ன கண்டினியூஷன் லைஃப் ஸ்கில் ட்ரைனிங் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோ ஆஹ் சரி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல நீங்க எல்லாரும் ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க கேரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆஹ் ஆனந்தம் யூத் ஃபவுண்டேஷனுடைய பவுண்டர் ஆஹ் சிவகுமார் அண்ணா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுதா ஐ மை ஆடிபிள் எஸ் அண்ட் எஸ் 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 ஆடிபிள் சூப்பர் 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 ஆனந்த பிரசிடென்ட் ரத்தகுமார்னா என்டையர் டீம் இந்த நிகழ்ச்சியில வருகை தந்திருக்கிற தம்பி தங்கைகள் பெற்றோர்கள் ரொம்ப குறிப்பா இந்த வருஷம் இப்ப பிளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்து அடுத்த லெவல்ல கேரியருக்கு போறதுக்காக தயாரா இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களுக்கும் தம்பி தங்கைகளுக்கும் ஆனந்தம் யூத் ஃபவுண்டேஷன் சார்பா நம்முடைய வணக்கங்களும் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களும் நன்றி சுதா இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் ஆனந்தம் யூத் ஃபவுண்டேஷன் ஏற்கனவே ஒரு அறிமுகத்துல சொன்னோம் ஆஹ் அறிமுகத்துல ரத்தகுமார் நமும் தங்கை சுதாவும் சொன்ன மாதிரி பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் மேல படிக்க முடியாத மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு உங்களை மாதிரி இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா உங்களை மாதிரி தம்பி தங்கைகள் கூடவே நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தொடர்ச்சியா கடந்த இருபது ஆண்டுகளா உயர்கல்வி ரிலேட்டடா எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான சர்வீஸ்லயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதுனால 
என்ன தேவை இந்த ஏரியாவில் இருக்கு ரொம்ப குறிப்பா பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உயர்கல்வியை சூஸ் பண்றதுல என்ன தேவை இருக்கு என்ன சிரமங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட காரணத்தினாலதான் ஆனந்தம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிளஸ் டூ ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்றோம் இங்க இருக்கிற யாரெல்லாம் எல்லாரும் சாட்ல இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் யாரெல்லாம் வந்து இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்கீங்களோ எல்லாரும் ஒரு ஒரு ஹாய் போட முடியுமா இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ அப்படின்னா பிளஸ் டூ போட முடியுமா சாட்ல எல்லாரும் கடை கடை கடன் போடுங்க பார்ப்போம் ஒரு ஹாய் இல்ல பிளஸ் டூ குட் 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 காஞ்சி ஈஸ்வர் பிளஸ் டூ முடிச்சவங்க இல்ல பேரண்ட் இருந்தீங்கன்னா சுபாஷினி மகாலட்சுமி குட் 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 சூப்பர் 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 குட் குட் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கலாமா எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ முடிச்சிருப்பீங்க ஒரு சில பேர் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கவங்க ஏற்றுக்குள்ள இருக்கீங்க இன்னைக்கு இந்த பிளஸ் டூ முடிச்சவங்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் இது அந்த கடந்து வந்த பாதையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெயின் வந்து இது பிளஸ் டூ முடிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம ஊர்ல வந்து இந்தியாவில் முற்றிலும் இலவசமாக கிடப்பை வந்து ஆலோசனைகள் தான் பா நீ கவர்மெண்ட் கொடுக்குற வண்ண தொலைக்காட்சிக்கு அப்புறம் முழுமையாக எல்லாமே இலவசமாக கிடைக்கணும்னா ஆலோசனை தான் அதுவும் நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே கூட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அது எக்ஸாம் முடிச்சிருப்பீங்க பாருங்க எக்ஸாம் முடிச்சு ஒரு மாசம் லீவ்ல இருந்தீங்கல்ல போதும் போதும் பாத்துட்டேன் நேம்ஸ் பாத்துட்டேன் ஓகே தேங்க்யூ பா இந்த பிளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு மாசம் லீவ்ல இருக்கும்போது எக்ஸாம் முடிச்சோடனே நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களை தவிர எல்லாரும் முடிவு பண்ணிருப்பாங்க கரெக்டுனா எஸ் போடுங்க பாப்போம் சாட்ல ஆமா என் நான் மட்டும் முடிவு பண்ணல என்ன என்ன தவிர எல்லாரும் முடிவு பண்றாங்க என் ஆசை என்னன்னே கேட்கல ஆனா எல்லாரும் எங்க அப்பா அம்மா ஏத்தோட்டுக்காரங்க பக்கத்துக்காரங்க சித்தப்பா பையன் மாமா பையன் எல்லாரும் வாழ்க்கையில விளையாடுவாங்க அவங்களா எஸ் போடுங்க பாப்போம் எஸ் சார் எஸ் 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 அப்ப இத்தனை எஸ் ஓகே 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 எஸ் 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 ஹரீஷ் சரஸ்வதி ஆமா எஸ் எஸ் ஒரு சில பேர் டபுள் எஸ் எல்லாம் போடுறீங்க ஓகே 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 எஸ் எஸ் ஒருத்தர் போடுறாரு தினேஷ் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு இது வந்து நாலு எஸ் போடுறாரு ஒருத்தர் அப்பா ரைட் ரைட் கண்ணா ரைட் கண்ணா புரியுது 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 ஓகே 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 இப்ப இது உங்களுடைய மனநிலை இருந்து என்னால யோசிக்க முடியுதுப்பா உங்களை மாதிரி தம்பி தங்கைகள் கூடவே இருக்குன்றனால சொல்றேன் இது ஒரு 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 பெயின்ஃபுல்லான பீரியட் ஏன்னா உங்க மனசுல ஒரு கனவு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு படிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும் அந் உங்க ஆசை என்ன அந்த ஆசைக்கான படிப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லா வரும் அந்த விஷயத்துல படிக்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்காம பெரும்பான்மை என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நாங்க ஒரு சர்வே எடுத்தோம் கடந்த ஒரு ஆறு வருஷமா அந்த சர்வே எடுத்துட்டு இருக்கோம் என்ன அடிப்படையில பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் மாணவர்கள் கோர்ஸ் சூஸ் பண்றாங்கன்னு சர்வே எடுக்கிறோம் அந்த சர்வே முடிவை நகர்ப்புறங்களுக்கும் கிராமப்புறங்களுக்கும் பிரிச்சு எடுத்தோம் அந்த முடிவு என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா நகர்ப்புறங்கள்ல ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீத மாணவர்கள் தான் சுதா யாரோ ஒருத்தர் வால்யூம் லோன் போட்டிருக்காரு ரொம்ப லோவா இருக்காமா கேக்குதா நகர்ப்புறங்கள்ல ஒரு நான்கு அடிப்படையில முடிவு பண்றாங்க இன்ஜினியரிங்னா படிப்பு எப்படியாவது பிள்ளைய டாக்டர் ஆக்கணும் எப்படியாவது பிள்ளை இன்ஜினியர் ஆக்கணும் அப்படின்னு பேரண்ட் சொல்றது ரெண்டாவது அவங்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் யாரோ ஒருத்தர் வந்து இப்ப நம்ம மாமா பையனோ அத்த பொண்ணோ சித்தப்பா பையனோ பெரியப்பா பையனோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஹச்டிஎல்லையோ விப்ரோலையோ இன்போசிஸ்லயோ அசன்சர்லயோ வேலைக்கு போயிருப்பாங்க அப்பா அவன் வேலைக்கு போயிட்டான் நீனும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு வேலைக்கு போ மூணாவது என் ஃப்ரெண்டு படிக்கிறான் அதனால நானும் படிக்கிறேன் நாலாவது ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீத மாணவர்கள் தான் எனக்கு இந்த கோர்ஸ் புடிச்சிருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறாங்க கிராமப்புறங்கள்ல போனீங்கன்னா ஒன்னு புள்ளி எட்டு சதவீத மாணவர்கள் தான் எனக்கு இந்த கோர்ஸ் புடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப எதை இல்ல இந்த செய்தி இந்த ஆராய்ச்சி முடிவு எதை சொல்லுதுன்னா அப்ப உங்க குள்ளார உங்க கனவு என்ன உங்க ஆசை என்ன உங்களுக்கு எது புடிச்சிருக்கு அந்த புடிச்சதுல படிக்க முடியுமா பெரும்பாலும் நான் கல்லூரிகளுக்கு போனா கேக்குறது உண்டுப்பா உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு பா கிரிக்கெட் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஐநூறு பேர் உட்காந்தா ஐநூறு பேர்ல ஒரு நானூறு பேர் கிரிக்கெட் கைது போங்க ஒரு பத்து இருபது பேர் ஹாக்கி வாலிபால் ஒரு பத்து இருபது பேர் தூக்குவாங்க வாலிபால் கையை தூக்குற பையனை இப்படி வாலிபால் விளையாண்டா ஜெய்பியா கிரிக்கெட் விளையாண்டா ஜெய்பியானா நான் வாலிபால் விளையாண்டா ஜெய் பண்ணுவாங்க கிரிக்கெட்டின் கையை தூக்குற பையனை நீ கிரிக்கெட் விளையாண்டா ஜெய்பியா கிரிக்கெட் விளையாண்டா ஜெய்பியா நீ வாலிபால் விளையாண்டா ஜெய்பியா கிரிக்கெட் விளையாடுற பையன் கிரிக்கெட் விளையாண்டதும் ஜெய்பா அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அவங்க எது பிடிச்சி விளையாடுறமோ அது ஜெயிக்க முடியும் விளையாட்டு
உங்களுக்கு உலகத்துல ஆயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆயிரம் நண்பர்கள் உறவுகள் இருக்கலாம் நீங்க தான் உலகம் வாழுற ரெண்டு பேரும் உங்க அப்பா அம்மா அதனால எந்த அப்பா அம்மாவும் தன்னுடைய குழந்தை வீணா போய் இன்னும் நினைக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க இன்புட் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல ஒரு கேரியர் கைடன்ஸ்க்கான சிஸ்டமே அரசாங்கம் இந்த வருஷம் தான் முதல் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணி சின்ன முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அப்ப பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்றத நைன்த்லயே சொன்னாதான் நீங்க நைன்த் டென்த் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு பிளஸ் ஒன்ல குரூப் சூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது உங்க கோர்ஸுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்திருக்கேன் என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு நான் காமர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு வெக்கேஷனல் படிச்சிருக்கேன் என்ன வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்றத ஒன்பதாம் வகுப்புல இருந்தே சொல்லும் போதுதான் உங்களால பண்ண முடியும் ஆனா நம் ஊர்ல மன்னிக்கணும் நம்ம ஊரோட சாப கேடுந்த நன்மை இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த மன்னிக்கணும் வழியோட சொல்றேங்க அப்படி உங்களுக்கு யாருமே சொல்லல அப்ப உங்களுக்கோ பேரண்ட்ஸ்க்கோ யாரும் சொல்லாத விஷயத்த எங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்ப இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் என்னன்னா எதெல்லாம் சரியில்லைன்னு பேசாம அப்ப இந்த அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரத்துல எதை உங்களுக்கு பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி மட்டும் நம்ம பேச போறோம் அப்ப நீங்க எங்க சிக்கல நீங்க நீங்க அந்த அட்வைஸ் பண்ணதை சொன்னோம் நீங்க நீங்க ஏத்து ஏத்து ஓட்டுல பக்கத்து ஓட்டுல மட்டும் இல்லை நீங்க அன்னைக்கு அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளஸ் டூ பீரியட்ல பால்காரவங்க பேப்பர் காரவங்க எல்லாம் உங்களை அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நீ என்ன படிக்கணும்னு அப்ப இன்ஜினியரிங் படி பார்த்து நீ வக்கீல் ஆயிடுப்பா நீ டாக்டர் ஆயிடுப்பா நீ ஆடிட்டர் ஆயிடுப்பா எல்லாரும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இங்க இருக்கிற தம்பி தங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் இதுக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்த இன்புட் எல்லாத்தையும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி ஓரமா வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் நான் கூட பேச போறேன் அந்த ஒன்னு ஒன்னே கால் மணி நேரத்துல எந்தெந்த கோர்ஸுக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை சொல்ல போறோம் நிகழ்ச்சி முடிகிற தருவாயில உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இப்ப ஒரு இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளார போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பிர ஒரு முக்கியமான கேள்வியா என்ன கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்க முடியும் பெரும்பான்மையான தம்பி தங்களுக்குன்னா ஆஹ் சார் நான் பிடிச்சத படிக்கிறதா எது வேலை கிடைக்குமோ அதை படிக்கிறதா எத்தனை பேருக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு டவுட் இருக்கு எஸ் போடுங்க பாபும் நான் பிடிச்ச படிப்பை படிக்கிறதா எனக்கு வேலை கிடைக்கும்னு சொல்ற படிப்பை பிடிக்கிறதா யாரெல்லாம் அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருக்கு எஸ் போடுங்க உங்களுக்கு எந்த படிப்பு பிடிக்குமோ என்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிக்குமோ அதுல படிப்புகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கான்னு முதல்ல பாருங்க திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிக்குமோ அதுல படிப்பும் வேலை வாய்ப்பும் இருக்கான்னு பாருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்ச படிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல படிப்பு இல்ல இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல சரியான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னா உங்க மார்க்குக்கு உங்க சூழலுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சதை மாத்திக்க தர வேற வழி இல்லை ஏன் முதல்ல பிடிச்சதை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சமீபத்தில் நடந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனந்த பவுண்டேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ரி வந்தாங்க அந்த இன்ட்ரி வந்த ஸ்டூடெண்ட்டா உங்களுக்கு என்னமா நிறைய இன்ட்ரிவியூ ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கும் போது உங்களுக்கு என்னமா நல்லா வரும்னு கேட்கறோம் எனக்கு ஒண்ணு வராது அந்த அந்த கிராமத்து பொண்ணுக்கு சொல்ல தரல எந்த தனித்திறமை எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் நான் படிப்பேன் சார் எங்க கூலி வேலை பாக்குறேன் எங்க அப்பா அம்மா ஒன்னும் எனக்கு ஒண்ணு தனியா எல்லாம் திறமை எல்லாம் இல்லைன்னு நல்லா யோசிச்சு பாருமா சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கி பார்த்தா ஒரே ஒரு சர்டிபிகேட் கிளாஸ்ல டிராயிங்ல வரைஞ்சதுல இருந்தது அப்ப ஒரு சர்டிபிகேட் டிராயிங்ல இருக்கு டிராயிங் வரையோம்னா டிராயிங் வரும் சார் ஓரளவுக்கு அப்படின்னு என்ன வரையோம்னா நிறைய படம் வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் சார் வீட்டுல நினைச்சு அப்ப வீட்டுல வந்து நிறைய படம் வரைஞ்சு வச்சிருக்கு ஆனா எனக்கு டிராயிங் வரும் அப்படின்னு இந்த பொண்ணுக்கு சொல்ல தெரியல அது அந்த குழந்தையோட தனித்திறமனே தெரியல ஒரு பேப்பர் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு டிராயிங் வரமான்னு சொன்னேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் சார் கடை கடை கடன் நான் எதுக்கு உட்காந்துருக்கேன் என் பேச ஒரே ஒரு முறை தான் அந்த பொண்ணு பார்த்தது என்னோட பேச வரைஞ்சு எடுத்து நீட்டுது ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல என்ன திறமை ஒண்ணு இல்லை அப்ப அந்த ஒரு பொண்ணுகிட்ட காவியா அப்படிங்கிறத ஒரு பொண்ணுகிட்ட நீங்க நீங்க ஒரு அசாத்திய திறமை இருக்கு அந்த பொண்ணு என்ன தெரியுங்களா கோர்ஸ் கேட்டுது நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன் இன்ஜினியரிங்ல இருந்துச்சு அப்ப நீ டிராயிங்ல இவ்வளவு திறமை இருக்கு டிராயிங்ல இவ்வளவு திறமை இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு ஏன் போய் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் எல்லாரும் அதுல விழுணும் அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு பிஎஸ்சி விஸ்காம் படிமா அப்படின்னு சொல்லி பிஎஸ்சி விஸ்காம் படிச்சு பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கும் போது தேர்ட் இயர்லயே அந்த பொண்ணு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஸ்ட்ரைப் பண்ண வாங்க ஆரம்பிச்சுது காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ளார பார்ட் டைமா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வேலைக்கு ஆ
கிரிக்கெட் விளையாட போனீங்கன்னாக்கா நீங்க அதுல புடிச்சு போச்சுன்னா ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் விளையாண்டால பசி தெரியாது வேர்க்கர் தெரியாது வெயில் தெரியாது ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் அப்படி விளையாண்ட உடனே தெரியாத அளவுக்கு பிடிச்சி விளையாண்டு சந்தோஷமா வருவோம் அப்படிதாங்க படிப்போம் உங்களுக்கு பிடிச்ச துறையில படிப்புகள் இருக்கான்னு முதல்ல பாக்கலாம் அப்ப வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வெறும் இன்ஜினியரிங் மட்டும் படிப்பு இல்ல முதல் ஆப்ஷன் பிடிச்சத படிக்கிறதா வேலை கிடைக்கிறத படிக்குமானா பஸ்ட் சாய்ஸ் எதை வச்சுக்கலாம்னா எனக்கு பிடிச்சதுல படிப்பு இருக்கா அந்த படிப்புக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாக்கலாம் ரெண்டாவது ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சதுல படிப்போ வேலை வாய்ப்போ சரியில்லை அப்படின்னாக்கா ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சதுல சரியான படிப்பு இந்தியாவில் இல்லை தமிழ்நாட்டுல இல்லை இன்னும் எப்படி இருக்கும்னாக்கா எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு சார் ஆனா என்னுடைய குடும்ப சூழலு மூணு வருஷம் படிச்சு முடிச்சோடனே வேலைக்கு போகணும் அதை படிச்சா பிஜி படிச்சா தான் வேலைக்கு போலான்றாங்க அதனால என்ன வேற ஒரு படிப்பு படிச்சுனா பரவாயில்ல எது பிடிக்குதோ படிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பேஷனேட் ஏரியாவை சைட்ல கோர்ஸ் ஆகி வேணாலும் படிப்போம் அப்ப இதை எப்படி கன்க்ளூட் பண்றோம் பிடிச்சத படிக்கிறதா வேலை கிடைக்கிறத படிக்கிறதானா பிடிச்சதுக்கு வேலை வாய்ப்பு படிப்பும் வேலை வாய்ப்பும் இருக்கான்னு பாருங்க ஒருவேளை இருந்தா சூஸ் பண்ணிடுங்க ஒருவேளை இல்லைன்னா எதுல உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சதா மாத்திக்கலாம் சரி சார் இதுல நீங்க வந்து பிடிச்சது பிடிச்சத படிக்கிறதா வேலை கிடைக்கிறதா முடிச்சுட்டோம் இப்ப அடுத்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸா இப்ப இன்ஜினியரிங் எம்பிபிஎஸ் காமர்ஸ் படிச்சவங்க அதர் கோர்ஸஸ் வேற என்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஒன்னு ஒன்னா பாக்க போறோம் கம்மிங் டு எம்பிபிஎஸ் வச்சுக்கலாம் முதல்ல நிறைய பேருக்கு இன்ஜினியரிங் மெடிசின் அப்படிங்கிறது ஒரு கனவா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம ஊர்ல மருத்துவம் அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்டர்ங்கிறது ஒரு தொழில் இல்லை கடவுளா பார்க்கப்படு விஷயம் ரெண்டாவது பல குடும்பங்கள்ல இன்னைக்கும் ஒரு டாக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு கௌரவமா ஒரு அந்தஸ்தா பார்க்க முடியுது இன்னும் சொல்ல போனா பல பெற்றோர்கள் நான் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் ஆக முடியல என் பிள்ளையாவது டாக்டர் ஆகணும் எப்படியாவது எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு டாக்டர் உருவாக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்து படிக்கலாம் ஒரு சில மாணவர்கள் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கலாம் ஆனா இன்னும் பல பேருக்கு விருப்பமே இல்லாம நீட்டு கோச்சிங் ரெண்டு வருஷம் காலையில பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கும் போது காலையில ஒரு டியூஷன் சாயந்தரம் ஒரு டியூஷன் ஸ்கூலுக்கு பயாலஜி டியூஷன் மேக்ஸ் டியூஷன் நீட்டு கோச்சிங் காலையில சாயந்தரம் வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் கசக்கி புழிஞ்சு எடுத்திருப்பாங்க உங்களை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இப்ப ஒரு நீட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு அதுல எப்படி ரிசல்ட் வருதுன்னு தெரியாம நம்ம தவிச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம் இப்ப பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் நீட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எம்பிபிஎஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு அப்படியே கடைக்கடன் சேர் பாக்ஸ்ல போடுங்க பாப்போம் டக்குன்னு ஃபாஸ்டா நீட்டு ஒண்ணு அதே மாதிரி நீட்டு மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கு போடுங்க பாப்போம் கிடைக்கணும் போடுங்க சேட் பாக்ஸ்ல நீட்டு மாதிரி ஜேஇ இருக்கு வெரி குட் சுபாஷ்னி வெரி குட் ஜேஇ இருக்கு தீபா ஜேஇ போட்டிருக்கீங்க குட் குட் ஜேஇ செல்வகுமார் ஜேஇ போட்டிருக்கீங்க ஆஹ் ஐஐடி குட் குட் ஐஐடி ஜேஇ கியூட் எக்ஸாம் வெரி குட் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கான கியூட் எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் வந்து இப்ப எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கான கேட் எக்ஸாம் நீட் அண்ட் ஜேஇ அண்ட் என்ஐடிக்கு Don't know, sir. Please. Okay. Good, good, good. NIT. NIT can exam na JEE. JEE. UPSC. That's why you have to go to RSC. UPSC. NETA. Architect. NETA. RITHIKA. NETA. CLAT exam. Okay. Good. Law. CLAT exam. Very good. NAFT. National Institute of Fashion Technology. NIFT can exam. NEET. JEE. IET. Good, 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 good. TNPSC. TNPSC. UPSC. All of you have to go to RSC. You have to go to RSC. You have to go to RSC. Plus two. You have to go to RSC. You have to go to RSC. பெரும்பாலும் <laughs> பெரும்பாலும் என்ன இருக்கு இந்த இந்த இன்னைக்கு கலந்துட்டு இருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தம்பி தங்கைகள் நிறைய பேர் புது புது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நிறைய பேசுறீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆனா பெரும்பாலும் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பேசும்போது நீ நீட்டு சொல்லுவாங்க ஜேஇ சொல்லுவாங்க அதிகபட்சம் நேட்டா சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி பெரும்பான்மையே இருக்காது ஒரு சில பேர் தான் கியூட்டை பத்தியே பேசுவாங்க போன வருஷம் வரைக்கும் அது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருந்தது இந்த வருஷம் அது கியூட்டு மாத்தி இருக்காங்க இப்ப இதான் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு இருக்க தம்பி தங்கைகள் ஹைலி நாலேஜபிளா இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு புது புது கோர்சஸ் தெரியுது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்க இப்ப இப்ப சுத்தி முத்தி எல்லாத்தையும் சேர்த்தீங்கனாலே ஒரு ஏழு எட்டு கோர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அதை பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் இருக்கிறது கேட்டு வந்து திருப்பி பிஜி பண்ணுவோம்ப்பா பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் இருக்கிற எக்ஸாம்ல ஒரு ஆறு எக்ஸாம் போட்டிருக்கோம் ஜேஇ நீட்டு ஜேஇ கியூட்டு மாதிரி எண்பது எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு நல்லா புரி
நீங்க பிளஸ் டூல ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் எடுத்தா கூட ஓகே என்ட்ரன்ஸ் எழுதி நேரா போக முடியும் உங்களுக்கு பிளஸ் டூ மார்க் அவ்வளவு இல்லாம ஆனா இந்த நேரம் இப்ப நிறைய எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு அந்த எக்ஸாம்ல பெரும்பான்மையான எக்ஸாம்ஸ் இந்த வருஷத்துக்கு முடிஞ்சது போல ஒருவேளை வந்து இந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்ல பிரேக் எடுத்து படிக்கணும்ன்றவங்களுக்காக சொல்றப்ப இந்தியா ஃபுல்லா எண்பது எக்ஸாம் இருக்கு எண்பது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல அந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலன்னு உங்களை குறைச்சு சொல்ல மாட்டேன் இது நம்ம ஊரோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல முடிஞ்சா இப்ப வாய்ப்பு இருந்தா ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க உங்கள்கிட்ட டெக்னாலஜி இப்ப நான் இப்ப இல்லப்பா நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க நான் முதல்வன் திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க உங்களை பல பேர் தெரிஞ்சிடும் நான் முதல்வன் வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா போட்டி தேர்வுகள் ஒரு காலம் இருக்கும் போட்டி தேர்வுகள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த எண்பது எக்ஸாமினேஷன்ல பெரும்பான்மையான எக்ஸாம்ஸ் அவங்களே லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எந்த எக்ஸாமுக்கு என்னைக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற விவரங்கள் வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வேகமா வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன உங்க ஊர்ல இருக்க மதுரையில இருக்க சார் நான் மயிலாடுதூர்ல இருக்க சார் விருதாசலத்துல இருக்கேன் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க தமிழ்நாடுக்குள்ளே யோசிக்காதீங்க இன்னைக்கு இந்திய அளவுல இல்ல உலக அளவுல யோசிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இப்ப பிளஸ் டூ பிடிக்கிற ஸ்டேஜ்ல இந்திய அளவுல என்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது கூடுதல் தகவல் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் எண்பது எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் அதுல எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எக்ஸாமுக்கு என்டி எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க வெரி குட் நல்ல விஷயம்பா எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு உங்களுக்கு பிளஸ் டூ மார்க்கே பார்க்க மாட்டாங்க நீங்க என்ட்ரன்ஸ் நல்லா பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொன்னோம் மூணாவது நல்ல விஷயம் சொல்ற கேளுங்க வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா ஃபீஸுக்கு எல்லாம் கோர்சஸ் இருக்கு ஒரு சில கோர்சஸ் ஐஐடி மாதிரியான பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்ல வருஷ ஃபீஸே வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கான கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்ப நீங்க ரொம்ப ஆழமா ஒரு விஷயத்த புரிச்சுக்கோங்க நீங்க கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் ஸ்கூல் சொல்லி கொடுக்கும் பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும் அப்படின்லாம் வெயிட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு எல் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துருக்க பெரும்பான்மையான தம்பி தங்கிகள்கிட்ட போன் இருக்கும் எல்லார்ட்டையுமே போன் இருக்கும் உங்க போன்ல இருக்கிற டெக்னாலஜி எப்படி யூடியூப் பாக்குறீங்களோ எப்படி வாட்ஸ்அப் பாக்குறீங்களோ எப்படி ஃபேஸ்புக் பாக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் இருக்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நான் என்ன கோர்சஸ் என்ன போட்டீங்கன்னா நூத்து கணக்கான வீடியோஸ் வந்து கொட்டுது நேத்தி நேத்து முடிஞ்ச நேத்து நியூஸ் தமிழ் டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் சேனல்ல நேத்தி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் பேசினேன் நேத்து கால ரிசல்ட் வந்தபோது வாய்ப்பு இருந்தா அந்த லிங்க் பாருங்க ரொம்ப எலாபரேட்டா அந்த விஷயங்களை அதுல சொல்லியிருக்கோம் முதல் விஷயம் நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கு பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் மேல போறதுக்கு அதுல நீங்க இப்ப பண்ண வேண்டிய விஷயம் இப்ப பண்ண வேண்டிய பிளஸ் டூ முடிச்சவங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுல எதெல்லாம் என்ன முடியலன்னு பாரு எண்பது எக்ஸாம் லிஸ்ட் எடுங்க அதுல எந்த எக்ஸாம் எல்லாம் என்ன நடக்காம இருக்கு அப்ளிகேஷன் வெரி ஃபியூ தான் இருக்கு அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க ஒரு சில எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் பா மொத்த சீட்டு முன்னூறு இருக்கும் ஆனா நூத்தி ஐம்பது பேர் தான் அப்ளிகேஷனே போட்டிருப்பாங்க ஒரு சில எக்ஸாமினேஷன் ஆயிரத்தி நூறு சீட்டு தான் இருக்கு அப்ளிகேஷன் எண்ணூறு பேர் போட்டிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் இருக்கு அல்ல இப்ப நீ தமிழ்நாட்டு அளவுல மட்டும் யோசிக்காம இந்திய அளவுல இருக்கக்கூடிய ஐஐடி மாதிரியான மத்திய அரசினுடைய பல்கலைக்கழகங்கள்ல எப்படி ஐஐடி உயர்நிலை பல்கலைக்கழக அந்தஸ்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனம் இருக்கும் எப்படி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தமிழ்நாட்டுல திருவாரூர்ல இருக்கு இந்தியா ஃபுல்லா ஐம்பத்தி நாலு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அந்த ஐம்பத்தி நாலு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி சேர்த்துதான் அந்த கியூட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம் நடத்துறாங்க அந்த கியூட் எக்ஸாம் வழியா உள்ளார போகலாம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல உள்ளார போகலாம் இப்ப இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு கோர்சஸ்ல படிக்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் தகவல் வெறும் ஜேஇஇ நேட்டா நீட்டு இது மட்டும் இல்ல இதை தாண்டி உங்களுக்கு புதிய புதிய படிப்புகள் நிறைய இருக்கு அதை போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க இன்னொரு நிகழ்ச்சியில ரொம்ப எலாபரேட்டா அது என்னெல்லாம் பாக்கலாம் இப்போதைக்கு நிகழ்ச்சியோட நேரம் குறைவுன்றதுனால எங்க போய் தேர்ணும்னு சொல்லிட்டேன் தான் அரசாங்கத்துடைய ஆத்தரைஸ்ட் நான் முதல் வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா இந்த தகவல்கள் கிடைக்கும் அதிக நிறைய பிரைவேட்டோட வெப்சைட்லயும் இந்த டீடைல்ஸ் இருக்கு அதை நீங்க பாக்கலாம் நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு சார் நான் நீ இந்த நீட்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இங்க யாரெல்லாம் நீட்டு எழுதி எழுதிருக்கீங்க இல்ல எம்பிபிஎஸ் போன
அப்ப உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்க மொத்தமா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் நீட்டு எழுதுறோம் தமிழ்நாட்டுல நான் தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய மொத்த எம்பிபிஎஸ் சீட்டே பத்தாயிரம் சீட்டு தான் இருக்கு புரிஞ்சுங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சீட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல இருக்கு ஐயாயிரத்தி எழுநூறு சீட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல இருக்குங்க அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல ஐயாயிரத்தி எழுநூறும் கவர்மெண்ட் கா கவுன்சிலிங் வழியா பிரைவேட் காலேஜஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சீட்டும் இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சீட்டு டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிலையும் ஆக மொத்தம் ஒரு பத்தாயிரம் சீட்டு கிட்ட தமிழ்நாட்டுல எம்பிபிஎஸ் சீட் இருக்கு அதுல என்ன பீஸ் கோட்டா வரும்னால கனெக்ட் பண்ண முடியும் நாலு நாலு விதமான கோட்டா ஒருவேளை நீங்க நீட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் நம்பர் ஒன் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ் அதுதான் ஐயாயிரத்தி நூறு சீட்டு இந்த அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப லோ பீஸ் அதுல கிடைச்சதுன்னா நீட்ல நல்ல கட் ஆஃப் தான் கிடைக்கும் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர்ல நீங்க டாப் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்குள்ளார வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த வகையில நீங்க நீட்டு எழுதி நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல கிடைச்சிச்சுனாக்கா வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா இல்ல இருந்து இருபதாயிரம் ரூபா வருஷ பீஸ் காலேஜ் பொறுத்து பத்துல இருந்து இருபதாயிரம் ரூபா பீஸ் இருக்கும் ஹாஸ்டல் பீஸ் இன்னொரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா வரும் அதர் செலவு இன்னொரு பத்தாயிரம் ரூபா வரும் அப்ப ஒரு எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளார ஒரு வருஷத்து எம்பிபிஎஸ் பிசி அவ்வளவுதான் இருக்கும் கவர்மெண்ட்ல கிடைச்சதுதான் ஆனா அது ஐயாயிரத்தி நூறு பேருக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்ப எம்பிபிஎஸ் நீட் எழுதி வரீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ் போகலாம் ஒருவேளை கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கலன்னா கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் வழியா பிரைவேட் காலேஜ் போகலாம் கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் வழியா பிரைவேட் காலேஜ்ல போனீங்கன்னா அஞ்சுல இருந்து ஏழு லட்ச ரூபா வரைக்கும் பீஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இது ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் வழியா பிரைவேட் காலேஜ் மூணாவது பிரைவேட் காலேஜோட மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்ப கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் வழியாவே போக மாட்டீங்க பிரைவேட் காலேஜுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோட்டா இருக்கும் அதுல போனீங்கன்னா பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா பீஸ் அப்ராக்சிமேட்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நாலாவது டீம் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் டீம் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் ஆஹ் அங்க வந்து பீஸ் பதினெட்டு பதினெட்டு பத்தொன்பது லட்ச ரூபாயில இருந்து இருபத்தி எட்டு இருபத்தொன்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் வேரி ஆகும் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல படிச்சா ஒரு லட்சம் நீங்க பிரைவேட் காலேஜ்ல கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் வழியா போனா அஞ்சுல இருந்து ஏழு லட்சம் பிரைவேட் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால வழியா போனீங்கன்னா பன்னெண்டுல இருந்து பதினெட்டு லட்சம் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டில போனீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நாலு வகையான நீங்க நீட்ல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க நல்ல ஆழமா புரிஞ்சுக்க நீங்க இந்த மொத்த ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் எழுத போறது இல்லை தமிழ்நாட்டுல இருந்து மட்டும் சொல்றேன் வெறும் பத்தாயிரம் பேருக்கு தான் எல்லாமே கிடைக்க போகுது அந்த பத்தாயிரம் பேர்லயும் அந்த கடைசியா இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரு இருபத்தி எட்டு லட்ச ரூபா கட்ட வசதி இருந்தா தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரு பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டுறவங்க தான் போக முடியும் அப்ப லோ பீஸ்ல படிக்கணும் இல்ல ஒரு லட்ச ரூபா குளார படிக்கணும் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரேங்க் குளார வரும் சரிங்க வந்தா சந்தோஷம் இங்க இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தம்பி தங்கைகளுக்கு நீங்க அந்த பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர்ல ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்குள்ளார வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா வெல்லன் குட் ஒருவேளை கிடைக்கலன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக நிகழ்ச்சி ஒருவேளை எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல ஒன்னும் ஆயிடாதுங்க எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலாம் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிடாது மருத்துவர் மட்டும்தான் தொழில்னு கிடையாதுங்க இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சா சந்தோஷம் ஆனா எம்பிபிஎஸ் விட அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் அளவுக்கு ஈக்குவலா சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் விட கௌரவமாக இருக்கக்கூடிய பல கோர்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் வெறும் டாக்டர் நம்ம கூட திணிச்சு 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 டாக்டர் கிடைக்கலன்னா என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு சில பேர் நினைக்கிறனாலதான் தற்கொலை முடிவு வரைக்கும் போறாங்க நான் எம்பிபிஎஸ் இல்லைன்னா வேற என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுல என்ன சிரமம் இருக்குன்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப எம்பிபிஎஸ் நீங்க சேர்றீங்க இந்த வருஷம் சேர்ந்து படிக்கிறீங்கன்னா பதினேழு வயசுல உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் குழந்தைங்க பதினேழு வயசுல பிளஸ் டூ முடிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டரை வயசுல தான் எம்பிபிஎஸ் படிச்சு முடிப்பீங்க அப்ப அஞ்சரை வருஷம் கோர்ஸ் இருபத்தி ரெண்டரை வயசுல அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரே ஒரு வருஷம் பிஜி நீட்டுக்கு பிரேக் எடுத்தா கூட நீங்க இருபத்தி மூன்று இல்ல இருபத்தி நாலு வயசுல பிஜி படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன் பிஜி படிக்கணும் நம்ம ஊர்ல நீங்க தலைவலினா என்ன செய்யறோம் யாரும் போய் பக்கத்துல இருக்கி
நீட்டு எழுதி என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு நீட்டு இல்லாம என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் நம்பர் ஒன் நீட்டு வழியா என்னெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலனா பிடிஎஸ் போகலாம் பல் டாக்டருக்கான பிடிஎஸ் போகலாம் சரிங்க எனக்கு பிடிஎஸ் கிடைக்கல வேற என்ன செய்யலாம் இந்தியன் மெடிசன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்து கோர்சஸ் சித்தா ஆயுர்வேதிக் ஹோமியோபதி யுனானி நேச்சுரோபதி இன் யோகா இந்த அஞ்சு கோர்ஸும் இந்தியன் மெடிசன் சொல்லுவாங்க இதையும் நீங்க நீட்டு வழியா தான் போகணும் ஆனா இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு நீட்டுல மார்க் கம்மியா இருந்தா கூட இதுல கிடைக்கும் சரி சார் ஒருவேளை எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல பிடிஎஸ் கிடைக்கல இது அஞ்சுல நான் எதை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க முதன்மையான உங்க உங்க விருப்பம் ஆனா ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க ஆயுர்வேதிக்கும் ஹோமியோபதிக்கும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் சித்தாவுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஆயுர்வேதிக் இந்தியாவில மட்டும் இல்ல உலகத்தின் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு நாடுகள்ல ஆயுர்வேதிக் மருந்துகளை நீங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு ஹோமியோபதிய உலகத்தின் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல பயன்படுத்துறாங்க வெவ்வேறு நாடுகள்ல ஆயுர்வேதிக்கும் ஹோமியோபதிக்கும் ரிசர்ச் நடக்குது இப்ப இந்தியாவிலேயே ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய ரிசர்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஆயுர்வேதிக்கோ ஹோமியோபதியோ அது ரெண்டும் கிடைக்கலாம் சித்தா அப்படி இல்லட்டினா நேச்சுரோபதி அப்படி இல்லட்டினா யுனானிங்கிற மாதிரி போகலாம் ஏன்னா யுனானிக்கு வந்து மிக குறுகிய வட்ட ரிசோர்சஸ் தான் இருக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இந்த படிப்புகள் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் ஆனா ஆயுர்வேதிக் மாதிரி படிப்புகள் என்ன அட்வான்டேஜ்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் மேபி நான் வந்து எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு அப்படின்னு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க நாலு வருஷம் ஆயுர்வேதிக் பண்றீங்கன்னா ஆயுர்வேதிக் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஒரு நல்ல சீனியர் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ட்ட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வெளியில வந்தீங்கன்னா நீங்களே ஓன் கிளினிக் போடலாம் ஒரு நாலு வருஷம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வெளியில வந்து உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு கிளினிக் போட்டுட்டு ஃபேமிலியும் பாத்துக்கிட்டு நீங்க ஆயுர்வேதிக் டாக்டராகவும் இருக்க முடியும் அப்ப காலையில கிளினிக் போடுறேன் சாயந்தரம் கிளினிக் போடுறேன் நான் ஃபேமிலியை பாத்துக்கிறேன் குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறேன் ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் சர்வீஸும் பண்ணலாம் பேலன்ஸா ஒர்க் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸா நீ கிளினிக்கையும் பாத்துட்டு ஃபேமிலியும் பாத்துக்கிட்டு ஒரு பேலன்ஸ் லைஃப் வாடுறதுக்கான வாய்ப்பும் ஆயுர்வேதிக் மாதிரியான படிப்புகள் இருக்கு சரிங்க இந்தியன் எம்பிபிஎஸ் இல்ல பிடிஎஸ்ஸும் கிடைக்கல இது எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவா நீட் இல்லாத வேற என்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்றத பத்தி பாக்கணும் அதுல வெட்டினரி சயின்ஸ் இப்ப வெட்டினரி சயின்ஸ் வந்து நான் குறிப்பா கிராமங்கள்ல இருந்து வந்தவங்களுக்கு தெரியுங்க கிராமங்கள்ல இருந்து வந்தவங்களுக்கு மாட்டு டாக்டர் அப்படின்னு ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க ஒரு உண்மைதான் ஒரு விதத்துல ஆனா இன்னைக்கு சென்னை மாதிரி பெருநகரங்கள்ல வந்து பாக்குறவங்க தான் தெரியும் இன்னைக்கு நாளுக்கு நாள் பெட் அனிமல்ஸ் வளர்க்கவங்க இன்னைக்கு வீட்டுல நாய் பூனை மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் வளர்க்கற இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு சென்னையில அங்கங்க அங்கங்க நிறைய பெட் கிளினிக் ஓபன் பண்றாங்க மத்திய அரசாங்கம் கால்நடை ஆராய்ச்சிக்குன்னு ஒரு துறையை உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியை உருவாக்கி இருக்காங்க கால்நடை ஆராய்ச்சி நடக்குது அப்ப நீ பிபிஎஸ்சி படிச்சுட்டு எம்இஎஸ்சி படிச்சா அப்ப ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம் ஆனா கால்நடை துறை சார்ந்த மருத்துவரா மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆராய்ச்சியாளரா உங்களால மாற முடியும் பிபிஎஸ்சினாலே டாக்டர் தான் எம்இஎஸ்சி படிச்சு ரிசர்ச் ஸ்டைல உங்களால போக முடியும் அப்ப வெட்டினரி சயின்ஸ் படிப்புகள் அடுத்ததா அக்ரிகல்ச்சருங்க இப்ப அக்ரிகல்ச்சர்ல வெரி நம்ம ஒரு ஒரு அதுல பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்குங்க இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப பேஷனட்டா பண்றேன் ஒரு சில பேர் கிராமத்துல இருந்து ஆனந்த் நமக்கு இன்டர்வியூ போவாங்க ஏன் இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிற சார் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சா ஐஏஎஸ் ஆகலாம்னு சொன்னாங்க யாருப்பா சொன்னா அப்படி ஒரு வித்து இருந்தா உடச்சிருங்க அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சா ஈஸியா ஐஏஎஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான பார்வை அப்படி எதுவுமே உண்மை கிடையாதுங்க ஒரு சில பேர் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சவங்க ஐஏஎஸ் ஆயிட்டாங்க அதனால அப்படி தோணுது நான் என்ன விவசாயம் பண்ண போறேன் சார் ஊர்ல போய் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சு விவசாயம் ஓன்ட்ட விவசாய நிலம் இருக்கா எப்படி பண்ணுவா அதுக்கான பார்வையே இல்லாம யாராவது ஒரு பேப்பர்ல நியூஸ் பாத்துருப்பாங்க விவசாயம் சார்ந்து இன்னைக்கு தமிழ் விவசாயம் மண்ணு ஏதாவது எமோஷனா கலக்கி விட்டுருவாங்களா பாட்டுல அப்படி வந்து உடனே இது ஒரு செய்தி வந்து நான் பேப்பர்ல பாத்துட்டு விவசாய போறேன் விவசாய வரத்துக்கு அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இன்னும் சொல்லட்டுமா நீ அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில ஆறு வருஷம் படிச்சு வந்தாலும் சரி அதை விட பத்து மடங்கு அதிகமா உங்க தாத்தாவுக்கு தெரியும் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில ஆறு வருஷம் சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு பெட்டரா பத்து மடங்கு அதிகமா உங்க தாத்தா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்ப நீ விவசாயம் பண்றதுக்கு மட்டும் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒருவேளை விவசாயத்துல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு பேஷனேட்டா இருக்கா எனக்கு நல்லா இருக்கு இல்ல நிலத்தை வாங்க முடியும் பண்ண போறேன்னு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா டெபரேட்டா சூஸ் பண்ணுங்க ஆனா அது படிச்ச ஐஏஎஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்றது மட்டும் படிக்க வேண்டாம் சரிங்க அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் இல்லைங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல போனீங்கன்னா நீ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை
ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் இது வரைக்கும் வந்து மேபி ஒரு நாலு வருஷ கோர்சஸ் பெரிய கோர்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்ப சிம்பிளா ரெண்டு விஷயங்களா பவர்ஃபுல்லான விஷயங்களை பார்க்க போறோம் அது என்னதுங்க இப்ப ரிசர்ச் ஓரியன்டா போறது முதல்ல சொன்ன இல்லைங்களா இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன் இப்ப எம்பிபிஎஸ் உங்களுக்கு படிப்பு எம்பிபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா எம்பிபிஎஸ் ஆக முடியலாம் கவலைப்படாதீங்க எம்பிபிஎஸ் விட ஈக்குவலா எம்பிபிஎஸ் விட இன்னும் அதிகமா சம்பாதிக்கக்கூடிய கௌரவமான படிப்புகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுல ஒரு படிப்புனா சயின்டிஸ்ட் சரிங்க சயின்டிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க இப்ப நீங்க பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்சி பயாலஜி படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு பிஜி மைக்ரோ பயாலஜியில் பண்ணலாம் இல்ல பிஎஸ்சியே மைக்ரோ பயாலஜியில் பண்ணலாம் அப்ப பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜியை உங்க ஊர் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு காலேஜில் பண்ணுங்க எந்த காலேஜில் வேணாலும் பண்ணுங்க சுமாரான மார்க் எடுங்க அதான் பிரச்சனையே இல்லை ஆனா படிக்கும் போதே எம்எஸ்சியே எந்த கல்லூரியில படிக்க போறேன்னு முடிவு பண்ணுங்க அப்ப தமிழ்நாட்டுல தான் நம்ம இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் காலேஜ்ல எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி படிங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி ஐஏஎஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி படிக்க முடியுமா இல்ல கியூட் எக்ஸாம் எழுதி இப்ப அஞ்சு வருஷம் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ் இப்பே போலாம் எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி அஞ்சு வருஷம் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருக்கு அதுல போக முடியுதா இல்ல சார் நான் பிஜி எங்க ஊர்ல படிச்சுட்டேன் நான் மூணு வருஷம் எங்க வீட்டுல இருந்தே படிச்சுக்கிறேன் வெளியூர் எல்லாம் போய் படிக்க முடியாது ஆனா அங்க சுமார் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் மார்க் எடுத்தாலும் நீங்க ரெண்டாவது வருஷத்துல இருந்தே எப்படி ஒரு கியூட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணும் எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் சாரி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு பிர்லா குரூப்ல பத்தொன்பது பயாலஜி ரிலேட்டட் பத்தொன்பது பயாலஜி ரிலேட்டட் கோர்சஸ் பிஜி கோர்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க அப்ப நீ யூஜி வந்து பயாலஜி ரிலேட்டடா சயின்ஸ் ரிலேட்டடா எதை வேணாலும் பண்ணிட்டு பிஜி அங்க போனீங்கன்னா வெளியில போகும்போதே ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பளத்துல வேலை கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றத அப்ப அப்ப நான் சாதாரண இதெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது எவ்வளவு நான் விடுங்க நீங்க போய் பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி சேருங்க எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி நல்ல கல்லூரியில சேருங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பளத்துல எடுத்து கூட ஆட்கள் இருக்காங்க நல்ல நல்ல யூனிட்ல படிச்சா நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணீங்க நல்ல பள்ளி கழகத்துல நல்ல இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சா நல்ல சம்பளத்துக்கு ஏன் அதுக்கான தேவை இருக்குன்றதையும் புரிஞ்சுக்கணும் வெறும் மைக்ரோ பயாலஜி மட்டும் இல்லைங்க மைக்ரோ பயாலஜி மாலிகுலர் பயாலஜி ஜெனடிக் சயின்ஸ் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இதோட அவசியம் என்ன ஈஸியா புரியற மாதிரி சொல்றேன் எல்லாருக்கும் இப்ப கோவிட் வந்தது இல்லையா கோவிட் வரும்போது நம்ம வந்து கோவிஷீல்டு கோவாக்சின் அப்படின்னு தடுப்பு மருந்து எல்லாம் போடுவோம் இதெல்லாம் யாரு கண்டுபிடிக்கிறான் நினைக்கிறீங்க யாரு பண்றான்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் போரம் இருக்கும் அதுல மிக முக்கிய பங்கு வைக்கிறவங்க மைக்ரோ பயாலஜி படிச்சவங்க அப்ப மைக்ரோ பயாலஜி படிச்ச சயின்டிஸ்ட் தான் இத மாதிரி தடுப்பு மருந்துகளை கண்டுபிடிக்கிற மிகப்பெரிய பங்கு வைக்கிறாங்க சமீபத்துல டபிள்யூஹெச்ஓ தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கு எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னு தெரியல டபிள்யூஹெச்ஓ தொடர்ச்சி ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க இப்ப கோவிட் கொரோனா மாதிரியே அடுத்து அடுத்து அடுத்தது புது புது வைரஸ் வரப்போகுதுன்னு சொன்னாங்க இப்ப உங்களை எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு தெரியல நிறைய பேர் உணர்ந்திருப்பீங்க இந்த கோவிட் எல்லாம் வந்து போய் இந்த கடந்த மூணு மாசத்துல நிறைய பேருக்கு தொண்டை வலி வந்திருக்கும் ஜுரம் வந்திருக்கும் சின்னதா ஜுரம் ரெண்டு நாள் தான் இருந்திருக்கும் சளி இருந்திருக்கும் ஒரு மாசம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு தொண்டையை வலிச்சிருக்கும் உங்க வீட்டிலயோ உங்களுக்கோ யாருக்கோ இருந்துரும் இருந்தா எஸ் போடுங்க உங்க வீட்டுல அப்படி யாருக்காவது பாத்துருந்தீங்க உங்க வீட்லயே உங்களுக்கு சுத்தினா என்ன என்ன மாத்திரை போட்டாலும் கேட்டே இருக்காது அந்த அந்த வைரஸ்க்கு பேரே கண்டுபிடிக்கல ஏதோ ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு போயிடுச்சு அந்த எந்த மருந்து கொடுத்தாலும் கேட்கல கொரோனாவை கொடுத்த எந்த மருந்தும் இது கொடுத்தா கேட்கவே இல்லை ஒரு மாசம் தொண்டை வலி இருக்கு இருமல் இருக்கு நிறைய பேருக்கு எவ்வளவு பேர் எஸ் போடுறாங்க பாருங்க இப்ப இப்படி வந்து புதுசு புதுசா வைரஸ் வந்துகிட்டே இருக்க போது நிறைய பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்ப இதுக்கெல்லாம் யாரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறா டாக்டரா வந்து கண்டுபிடிக்கிற கிடையாது உங்களை மாதிரி படிக்க போற மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் இல்ல மாலிகுலர் பயாலஜி படிக்கிறாங்க மாலிகுலர் பயாலஜி என்ன டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரிசர்ச் பண்றவங்க மாலிகுலர் பயாலஜி ஜெனடிக் சயின்ஸ் ஜெனடிக் சயின்ஸ் என்னது இப்ப நம்ம சொல்லிருப்போம் அப்ப ஒருத்தர் பார்த்து அதை பாரு அப்பா மாரியே இருக்கான் அங்க பாரு அம்மா மாரியே இருக்குது குழந்தை உங்களை பார்த்து சொல்லிருப்பாங்க ஏ அப்பா மாரியே இருக்க சொல்லுவாங்க அம்மா மாரியே இருக்கேன்னு சொல்லிருப்பாங்க இப்ப உடம்புல உள்ள ஜீன் வருது இல்லையா இப்ப ஜப்பான்ல ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன தெரியுங்களா உடம்புல உள்ள மொத்த செல்லையும் வெளியில எடுத்துட்டு தொண்ணூறு எண்பத்தஞ்சு வயசான ஒருத்தருக்கு மொத்த செல்லையும் வெளியில எடுத்துட்டு நீங்க புது யங் செல்ல யங் பிளட்ட உள்ளார போடுறதுக்கான டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்கா
அதுக்கு வேற படிப்பு இருக்குங்க அதை படிச்சுட்டு நீங்க தராம வேலைக்கு போங்க இல்லைங்க நான் மைக்ரோ பயாலஜி சரிங்க படிச்சிருக்க மூணு வருஷம் முடிச்சிருந்து வேலைக்கு போறேன் பரவாயில்ல பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலை கிடைக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு பிஜி பண்ண முடியுமா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆனா பிஜி பண்ணிட்டு போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கேரியர் ஸ்கோப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரிங்க இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் ரிசர்ச் இல்லாம படிச்சு முடிச்சோடனே வேலை கிடைக்கும் எனக்கு மூணு வருஷம் என்ன கோர்ஸ் போகலாம் படிச்சு முடிச்சோடனே வேலை கிடைக்கலாம் மெடிக்கல் சார்ந்து இருக்கிற கோர்ஸ் பேராமெடிக்கல் இது முடிச்சு அடுத்து இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் கேட்கறீங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேட்டுறீங்க சிஏ பத்தி கேட்டுறீங்க ஒன்னு ஒன்னா வரேன் கண்ணா ஒன்னு ஒன்னா வரேன் இப்போ இப்ப மெடிக் மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலன்னா என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய முக்கியமான நோக்கம் எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்றதும் வெறும் மதிப்பெண் வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்றதான் மார்க் மண்ணி கூட ஒரு போஸ்டர் போட்டோம் ஆனந்தம் இல்ல மதிப்பெண்கள் வெறும் எண்களே நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் சிஸ்டர்ஸ் மதிப்பெண்கள் மட்டும் வாழ்க்கை இல்லைன்னு சொன்னேன் சிஸ்டர்ஸ் தான் அழகா சொன்னாங்க மதிப்பெண்கள் மட்டும் எண் வெறும் எண்களேன்னு போடுங்கன்னா நாங்க இப்ப என்னடா சாதாரணமா வெறும் மார்க்க வச்சு ஒரு நீங்க உங்களோட பதினேழு வயசுல உங்கள்கிட்ட இருக்கிற திறமைய மூணு மணி நேரம் ஒரு எக்ஸாம் நடத்தி எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் உலகத்துல அப்படி டெக்னாலஜியே கிடையாது மூணு மணி நேரத்துல உங்க திறமையை சோதிக்கிறதுக்கு எந்த டெக்னாலஜியும் கிடையாது அப்ப உங்களோட திறமை வேற வா இருக்கும் ஆனா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வேற வா இருக்கும் எக்ஸாம்ல நீங்க மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டீங்கன்றதுனால உங்களுக்கு திறமை இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல எக்ஸாம்ல நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் யாரா பாத்துட்டு நீங்க சொல்றேன் உங்க குழந்தை எக்ஸாம்ல மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டாக்கா குழந்தைக்கு திறமை இல்லைன்னு எடுத்துக்க வேணாம் உங்க குழந்தையோட திறமை வேற வா இருக்கும் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்ல அந்த வாதியார் பிரிப்பேர் பண்ண கொஸ்டின் பேப்பருக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்க பொண்ணுக்கு ஆக்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அப்ப மார்க் கம்மியா இருக்க கவலைப்படாதீங்க கிடைச்ச கோர்ஸ்ல சேருங்க ஆனா நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க கிடைச்ச கோர்ஸ முழுமையா விரும்பி படிச்சீங்கன்னா பெரிய கேரியர் ஸ்கோப் இருக்குன்றதுக்கான இத்தனை எக்ஸாம்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்க மெடிக்கல் சார்ந்து ரிசர்ச் ஸ்காலரா இல்லாம படிச்சோடனே வேலை கிடைக்கிற படிப்புக்கு பேர் தான் பேராமெடிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பேராமெடிக்கல்ல என்னது துணை மருத்துவ படிப்புகள்னு சொல்லுவாங்க அப்ப எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுதான் அதுக்கான கவுன்சிலிங்கே கால்பர் பண்ணுவாங்க எப்ப எம்பிபிஎஸ் முடியுதோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கான கவுன்சிலிங்கே ஆரம்பிக்கும் அதுல என்ன படிப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் வாய் என்ன படிப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இப்ப சொல்லுவோம் பிஃபார்ம் டிஃபார்ம் நர்சிங்கு பிசியோதெரபி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இது எத்தனை படிப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடுங்கிற வார்த்தையை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா பிரைவேட் எம்ஜிஆர் இருக்கு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு போடுங்க ஆடியாலஜி போட்டிருக்கீங்க யாரோ ஆடியாலஜி அதுல இருக்குப்பா தமிழ்நாடு டாக்டர் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல இப்ப பாக்காதீங்க நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோடே பாருங்க போனீங்கன்னா மேல அகாடமிக்ஸ் இருக்கும் அகாடமிக் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கோர்சஸ் இருக்கும் கோர்சஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஐம்பத்தி நாலு கோர்சஸ் வரும் அதுல இருபத்தி ஒன்பது யூஜி கோர்ஸ் இருக்கும் அதாவது பிளஸ் டூ முடிச்சோடனே போறதுக்கு டிப்ளமாவோ இல்ல யூஜி கோர்ஸோ ஒரு இருபத்தி ஒன்பது கோர்ஸ் இருக்கு அதுல எக்ஸாம்பிள் இப்ப டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் எல்லாம் யாரு படிக்கலாம் நான் ஃபார்மா மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனியில வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுல போய் ஃபேக்டரியில வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுல ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் படிக்கலாம் நீங்க ரெண்டாவது நர்சிங் மிக மிக முக்கியமா கவனத்துல வச்சுக்கணும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நர்சிங்கே படிக்காதீங்கன்னு கூட ஒரு காலத்துல சொல்லிட்டு இருக்கோம் நர்சிங் படிச்சா சேலரி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நர்சிங்ல போய் வேலையை சுருக்கிக்காதீங்கன்னு கோவிடுக்கு அப்புறம் சூழல் மொத்தமா மாறிடுச்சுங்க கோவிடுக்கு அப்புறம் உலக லாவல நர்ஸுக்கான வாண்டட் அதிகமாயிடுச்சு அதனால என்ன இது நான் தமிழ்நாடு மாரி ஊர்ல இருந்து தான் நர்ஸ் படிச்ச பெண்களை ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களை வெளிநாடுகளுக்கு கூட்டு போறாங்க துபாயில சிங்கப்பூர்ல மலேசியாவில இப்ப கூட சமீபத்துல ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு நர்ஸ சென்னையில இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணி கூட்டு போனாங்க அப்ப நர்சிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு லிமிடெட் ஸ்கோப் தான் இருக்கும் ஆனா படிச்சு முடிச்சோட வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு படிச்சு முடிச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிடும் அப்ப நிறைய பேர் ப்ரொமோட் ஆகி வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் போறதுனால சென்னையில இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள நர்ஸுக்கான வாண்டிட் இருக்கு அப்ப படிச்சு முடிச்சோடனே பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலை கிடைச்சிடும் அது போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரொமோட் ஆகிற தாராளமா நர்சிங் எடுக்கலாம் ஆனா பெரிய கனவு இருக்கு பெருசா சாதிக்கணும்னா நர்சிங் உங்களுக்கான படிப்பு இல்ல நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நான் பெருசா சாதிக்கணும் ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இருக்கேன் படிச்சு முடிச்சோட வேலைக்கு போகணும் அவசியம் இல்ல அப்படின்னாக்கா நீங்க ரிசர்ச் சைட்ல தான் போகணும் படிச்சு என் குடும்ப சூழலுங்க படி
இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் யாரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றா ஒரு டாக்டர் நியூரலஜிஸ்டியோ சைக்காலஜிஸ்டியோ பீடியாட்ரிஸ்டோ போனா அவங்க போய் ஒரு பிஓடி ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்ட பாருங்க அப்ப உங்க கையில இருக்கக்கூடிய நரம்புகளை கைய கை கால்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நரம்புகளை சரி பண்றது மூலியமா எக்ஸசைஸ் மூலியமா மூளையோட செல்கில தூண்டுறதுக்கு பேர் தான் ஆக்குபேஷனல் தெரபி அப்படி பேச்சு வராத குழந்தைங்களை பேச வைக்கிறது இன்னைக்கு மாட்டிசம் குழந்தைங்களுக்கான செல் வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்களை சரி பண்ணக்கூடிய படிப்புக்கான பெரிய தேவை இருக்கு படிச்சு முடிச்ச உடனே ஏதோ ஒருத்தர் வேலை கிடைச்சிடும் அதுல என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆக்குபேஷன் தெரிவிக்கலாம் நீங்க படிச்சு மூணு வருஷம் படிக்கிறீங்க படிச்சு முடிச்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு சீனியர் ஒர்க் பண்றீங்கன்னா மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் நீங்களே கூட கிளினிக் போட வாய்ப்பு இருக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்க ரிசர்ச் சைடு மாதிரி பெருசா இருக்காது ஆனா படிச்சு முடிச்சோடனே வேலை கிடைக்கக்கூடிய படிப்புகள் இது மட்டும் இல்லைங்க ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி கேரு கார்டிய டெக்னாலஜி எமர்ஜென்சி டெக்னீஷியன் ஆபரேஷன் தேட்டர் டெக்னீஷியன் நிறைய கோர்சஸ் சின்ன சின்ன கோர்சஸ் ஆக்குபேஷன் டிப்ளமாவும் யூஜியாவும் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படுகிறது இது எல்லாமே பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ் சொல்லுவோம் கடைசி கோர்ஸ் ஒன்று முக்கியமான கோர்ஸ் சொல்லி மெடிக்கல் இருந்து வெளில வரும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு இம்பார்ட்டன் தேவையான ஒரு கோர்ஸ் என்ன சயின்ஸ்ல ஆர்வம் இருக்கு ஆனா எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா யூ கேன் திங்க் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் சைக்காலஜி பிஎஸ்சி சைக்காலஜிக்கு எம்எஸ்சி சைக்காலஜிக்கு இட் இஸ் ஹியூஜ் டிமாண்ட் ஏன் டிமாண்டுன்னு சொல்லிட்டு படிப்பை பத்தி சொல்றேன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்துருக்கோம் இன்னைக்கு எந்த பக்கம் போனீங்கனாலும் மக்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ல அலையிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு நான் வீட்டு வாசல்ல கொண்டு வந்து வண்டியை நிப்பாட்டினேங்க பைக்கு கொண்டு நிப்பாட்டின என் பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பையன் அந்த பக்கத்து வீட்டு பையன் போதும் நான் பைக்கை நிப்பாட்டினே இப்ப ஒரு ஏழு டோஸ்டி முடி சொல்றேன் பைக்கு கொண்டு நிப்பாட்டினே பக்கத்துல ஒரு பையன் ஓடியாந்து அங்கிள் 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 ஓடியா வாங்கிட்ட பேசுவான் நான் ஒண்டி பைக்கை நிப்பாட்டுறான் அந்த பையன் வரவே இல்ல கட்டையில உட்காந்து இருக்கான் அப்படியே முறைச்சி பாத்துட்டே இருக்கான் என்னடா என்னடா சின் கண்ணத்துல தட்டினேன் சுமார் அங்கிள் நான் டென்ஷனா இருக்கான்றான் யூகேஜி படிக்கிற பையன் யூகேஜி படிக்கிற பையன் நான் டென்ஷனா இருக்கான்றான் இன்னைக்கு எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பையன்ல இருந்து எழுபது எண்பது வயசு வரைக்கும் வீட்டுல ஆபீஸ்ல ஸ்கூல்ல எல்லா மக்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல ஒரு மன இறுக்கத்துல இருக்காங்க எவ்வளவு பேர் ஒத்துக்கிறீங்க எஸ் என் போடுங்க ஒத்துக்கிறவங்க எஸ் என் போடுங்க ஆமா நிறைய பேர் அப்படிதான் பாக்குறேன் நிறைய பேர் வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க ஒரு கோவப்படுறாங்க மன இருக்கத்துல இருக்காங்க ஒரு ஹாப்பியா இல்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் போடுறோம் எஸ் போடுங்க குட் குட் தேங்க்யூ 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 அப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து அதை பாக்குறோம் நம்ம சுத்தி எல்லாரும் ரியலைஸ் பண்றோம் அப்ப இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லையும் ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் ஒரு கவுன்சிலர் தேவைப்படுவாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் கணவன் மனைவிக்கு இடையே குழந்தைகளுக்கு இடையே ஒரு ப்ராப்பரா கவுன்சிலிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்ப பிஎஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி சைக்காலஜி நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற நல்ல சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் மாதிரியான ஐஏஎஸ் மாதிரியான ஒரு இடத்துல எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணிட்டு இல்ல நிமான்ஸ் பெங்களூர் மாதிரியான இந்தியாவோட பெஸ்ட் ஈவன் உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய டாப் இன்ஸ்டியூட்ல ஒண்ணு நிமான்ஸ் பெங்களூர் அங்க போய் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணிட்டு வெளியில வந்தீங்கன்னாக்கா நல்ல சம்பளத்துக்கு வேலை கிடைக்கும்ன்றது மட்டும் இல்ல நீங்க ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் இல்ல ஒண்ணு படிச்சு முடிச்சு வெளியில வந்து நீங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஒரு சைக்கா சீனியர் சைக்காட்டிஸ்ட இல்ல சைக்காலஜிஸ்ட ஒர்க் பண்ணி நீங்க ஒரு ஓன் கிளினிக் போட முடியும் சுயமா நான் முதல்ல எப்படி ஆயுர்வேதிக்ல சொல்லணும் அது மாதிரி உங்க நீங்களே ஒரு கிளினிக் போட்டு உங்களை காலையில சாயந்தரம் எப்ப முடியுதோ அதுக்கான வருமானம் மீட்ட முடியும் நல்ல வருமானம் மீட்ட முடியும் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய ஒரு மன திருப்தி என்னன்னா தினமும் இது இருபது பேஷண்ட் பாக்குறீங்கன்னா இருபது பேருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை நீங்க செய்வீங்க அப்ப சைக்காலஜி மாதிரியான கோர்சஸும் இது ரிலேட்டட் சேர்ந்துதான் அது மாதிரி ஃபாரின்சிக் சயின்ஸ் இன்னைக்கு குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜியும் சயின்ஸும் சேர்ந்த படிப்பு பேரு கைரேகஸ் பெரும்பாலும் கைரேகை சொல்லுவோம் இப்ப எப்படி கைரேகை சொல்றோமோ ஒரு குண்டு வெடிச்சுனா குண்டு வெடிச்ச இடத்துல குண்டை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாங்களோ இன்னைக்கு எப்படி ஒரு கையெழுத்து உண்மையா பொய்யான்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து உடல் உறுப்புகள்ல கையெழுத்துக்கள்ல அறிவியலும் சயின்ஸ் கிரிமினாலஜியும் சேர்ந்த ஒரு படிப்பு இன்னைக்கு ஃபாரின் செக் சயின்ஸ் சொல்றாங்க அப்ப ஃபாரின் செக் சயின்ஸ் மாதிரியான படிப்புகள் அப்ப எம்பிபிஎஸ் இல்லட்னா எவ்வளவு படிப்புகள் இருக்கு எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் வெறும் நீட்டு நேட்டா ஜேஇ மட்டும் படிப்பு இல்லை எண்பது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமிற்கு பார்த்தோம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்துக்கோம் வெறும் எம்பிபிஎஸ் படிப்பு இல்லைன்னு பார்த்திருக்கோம் அதுல முக்கியமா வெறும் மதிப்பெண்கள் வாழ்க்கை இல்லை மார்க்கு கம்மியா எடுத்திருந்தாலும் உங்கள் திறமைக்கு நிறைய படிப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம் இது எம்பிபிஎஸ்
இன்னும் நிறைய பேருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி பெருசா ஆர்வம்லாம் இருக்காது ஆனா என்ன பண்ணிருப்போம் ஏற்கனவே நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன மாதிரி நம்ம சொந்தக்கார பொண்ணு யாரோ ஒண்ணு படிச்சுட்டு இல்ல நம்ம தெருவுல இருக்க ஒரு யாரோ ஒரு அக்காவோ அண்ணாவோ உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் சீனியரா இருக்கிறவங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனில வேலைக்கு போய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த கோவிட் டைம்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டுல உட்காந்தே ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க இங்க பாரு இந்த பொண்ணு மாசம் நாற்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வீட்டுல இருந்தே வேலை பாக்குது நீனும் போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படி வீட்டுல இருந்தே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேரண்ட் சொல்லிருப்பாங்க அப்ப பெரும்பான்மையா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை சூஸ் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சூஸ் பண்றதுல தப்பு இல்லப்பா இன்ஜினியரிங்க்கு சொல்றப்ப உனக்கு பிடிச்ச படிப்புகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்க நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லல புடிச்சதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி நான் சமீபத்துல போனாண்டு ஒரு பையனை பார்த்தோம் ஆனந்தம்ல ஒரு மாணவர் பார்த்தோம் அந்த மாணவர் நூறு கெமிஸ்ட்ரியில மட்டும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாக்கி எல்லாத்துலயும் நூறுக்கு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு எடுத்துருக்காரு கெமிஸ்ட்ரியில தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்திருக்காரு எப்படிப்பா தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்த சார் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அதனால கெமிஸ்ட்ரி பிடிச்சி போச்சு நீ தாராள கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் அப்ப கெமிஸ்ட்ரி உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நல்ல யூனிவர்சிட்டியில கிடைச்சதுன்னா படிச்சுட்டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சைட்ல ஜாபுக்கு போகலாம் தப்பே கிடையாது இப்ப கம்ப்யூட்டர் கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா அதர் கோர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் கோர் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவோம் இப்ப மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இசிஇ சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது அஞ்சு கோர் கோர்சஸ் சொல்லுவோம் இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபுல்லா என்ன வந்துச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட அலைடு கோர்சஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் சிஸ்டம் சிஎஸ்பிஎஸ் இருக்கு இப்படி நிறைய கோர்சஸ் புதிய புதிய கோர்சஸ் கடந்த நான்கு ஆண்டுகள்ல இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சென்னையில இது எல்லா பெரும்பான்மையான பெரிய காலேஜ் எல்லாத்துலயும் இந்த நாலு கோர்ஸ் அவைலபிள் அப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடா படிக்கும் போது முதல் கேள் முதல் விஷயம் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல தீவிர ஆர்வம் இருக்கு சார் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் பிடிக்கும் கம்ப்யூட்டர் லைன்ல வேலைக்கு போனா போங்க ஆனா என்ன ரிக்வஸ்ட்னா ஏத்து விட்டக்கா பக்கத்து விட்டக்கா ஏத்து விட்ட நான் மாமா பையன் அத்தை பையன் படிச்சாங்க அதுக்கா நான் படிக்கும் தயவு படிக்காதீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை கிடைச்சிடும் ஆனா நான் பாக்கி மெக்கானிக்கல் படிச்சாலும் சிவில் படிச்சாலும் எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை கிடைக்கும் ஆனா நம்ம என்ன பார்வை பாத்துக்கோம் நம்ம ஏத்து விட்டுல பக்கத்து உள்ள யாரோ பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சதுனால எனக்கு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க யாரோ ஒரு பையன் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு சரியா சரியான காலேஜ்ல படிக்காம இல்ல சரியாம படி சரியா படிக்காம இந்த ஒரு பையனுக்கு வேலை கிடைக்கலன்றதுனால மெக்கானிக்கல் படிச்சா வேலை கிடைக்காதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அப்படி இல்ல கம்ப்யூட்டர் ஆர்வம் இருந்தா படிங்க ஆர்வம் இல்லைன்னா கோர் இன்ஜினியரிங்ல எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணுங்க இல்ல சார் நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் படிக்கிறேன் ஃபுட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணுங்க என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு ஃபுட் டெக்னாலஜி படிக்கிறீங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபைனல் இயர் படிக்கிறீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டில எவ்வளவு சம்பளம் இருக்கும் ஃபைனல் இயர் பிளேஸ் ஆகணும் எவ்வளவு சம்பளம் இருக்கும் நினைக்கிறீங்க பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிருக்கு அந்த பொண்ணுங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு தான் கட் ஆஃப் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு கட் ஆஃப்க்கு அந்த பொண்ணு அண்ணா யூனிவர்சிட்டில அந்த கோர்ஸ் கிடைச்சது இன்னைக்கு பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல ஃபைனல் இயர் இன்னும் செமஸ்டே முடிக்கல அதுக்குள்ள பிளேஸ் ஆயிட்டாங்க ஜாபுக்கு போக போறாங்க அப்ப எந்த படிப்பு படிச்சாலும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆனந்தம் ஸ்டூடெண்ட் கூட அருணாச்சலேஸ்வரன் ஒருத்தர் படிக்கிறாரு அதே காலத்துல ஏசிடி அருணாச்சலேஸ்வரர் இப்படி வந்து நீங்க வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் சரிங்க கோர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலாமா என் நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கும் சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கல நான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கலாமா சார் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கல நான் டேட்டா ஆர்டிபிஷியல் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாமா இல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மிஷின் லேர்னிங் படிக்கலாமா சார் இது எதுவுமே கிடைக்கல சார் சிஎஸ்பிஎஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசினஸ் சிஸ்டம் படிக்கலாமா தாராளமா படிங்க எல்லாமே சுத்தி சுத்தி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு தான் ஆனா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கட்டும் ஏன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கும் இது முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் ஆழமா கவனிங்க ஏன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் இந்த கோர்சஸ் குள்ள சொல்றேன் நான் எல்லா கோர்ஸையும் சேர்த்து சொல்ல இந்த கம்ப்யூட்டர
நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்ற தாண்டி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுது இப்ப சாட் ஜி பிடி பாத்துருப்பீங்க நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு உலகத்துல இருக்கிற பெஸ்ட் தகவல் எடுத்துருந்து ஒரு சிங்கிள் பார்மேட்ல உங்க கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கு சாட் ஜி பிடி இப்படி இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப முதல்ல பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வளர்ந்தது அப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வளர்ந்தது கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வளர்ந்தது கடந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகள்ல வருஷ வருஷம் வளர்ந்தது போன வருஷத்துல இருந்து மாச மாசம் டெக்னாலஜி மாறுது வளருது அப்ப நீங்க நாலு வருஷம் கழிச்சு வெளியில போகும்போது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்னா அப்ப அந்த எக்ஸ்பர்ட்டா பாக்கப்படுவீங்க அப்ப என்னோட சஜஷன் ஆர்டிபிஷியல் ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்பயே வந்துச்சு சொல்லிட்டுங்களா ஆர்டிபிஷியல் இன்னொரு வருஷம் தான் நியான்னு போட்டு பாருங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்ம நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கோம் பேஸ்புக் வச்சிருக்கோம் கூகுள் வச்சிருக்கோம் யூடியூப் வச்சிருக்கோம் நியான்னா என்னன்னு எத்தனை பேர் பாத்துருக்கோம் அதுக்கான தேடல் நம்மள்ட்ட இல்லாத காரணம் நியான்னா என்ன ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு உணர்வுக்கு எமோஷன்ஸ் கிடையாது நியானுக்கு எமோஷன்ஸ் உண்டு அப்ப நாளைக்கு இத மாதிரி இன்னொரு அட்வான்ஸ் வருஷம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப வர 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 நாலு வருஷம் கழிச்சு வேற ஒரு டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி பத்தி பேச மாட்டாங்க அதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ படிச்சுக்கிட்டு கூடுதலா நீங்க என்ன வேணா கோர்ஸ் பண்ணுங்க நீங்க இன்டர்நேஷனல்ல நேஷனல்ல ஈவன் சென் ஐஐடில சூப்பர் கோர்சஸ் இருக்கு நீங்க எண்ணூறு ரூபா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா கட்டீங்கன்னா நிறைய கோர்ஸ் சொல்லி தராங்க நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் ஃப்ரீயா நிறைய இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கோர்சஸ் இருக்கு நீ ஏடிஎஸ் சிஎஸ்டிஎஸ் மிஷின் லேர்னிங் எதை வேணாலும் படிங்க ஆர்பிஎன் சொல்லுவாங்க ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் எல்லா கோர்ஸையும் கூட சைட்ல படிக்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஆன்லைன் கோர்ஸ் எது விருப்பம் இருக்கும் மூணு நாள் படிச்சு பாருங்க மூணு நாள் பேசிக்க படிச்சுட்டு மூணு நாள் கோர்ஸ்ல டேட்டா சயின்ஸ் விருப்பம் இருக்குனா டக்கு டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்து அதை மட்டும் கூட அட்வான்ஸா பண்ணுங்க அப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சுக்கிட்டு இது நாளைக்கு போகலாம் சரிங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடே இல்ல வேற போலாமா நிச்சயமா போகலாம் போகணும்னு ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்றதையும் சொல்றேன் இது வந்து இசி படிக்கிறேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிறேன் ட்ரிபிள் இ படிக்கிறேன் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் சிவில் படிக்கிறேன் பெட்ரோலியம் படிக்கிறேன் இப்ப மைனிங் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இருக்கு முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் சொல்றேன் இப்ப வந்து மெட்டலாலஜின்னு சொல்லுவாங்க உலோகவியல் சம்பந்த படிப்பு மெட்டல் சம்பந்தமான படிப்பு இன்னைக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல இருக்க அந்த கோர்ஸ் இப்ப மெட்டலாலஜி பிஹெச்சி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கு இது என்ன மெட்டலாலஜி அப்படின்னா என்னங்க ஒரு நான் ஒரு போன் வச்சிருக்கேன் இந்த போன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஐபோன் வந்து நீங்க மேல இருந்து மூணு அடியில இருந்து கீழே போட்டாலும் உடையாது அப்படின்னு வாங்க இன்னொரு போன் ஒரு பேரை சொல்லி சார் டேபிள் இருந்து கீழே உடனே கிளாஸ் உடஞ்சி சார் அப்படின்னு வாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இது வந்து என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும் என்ன காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணும் இதுல யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக்ல என்ன கெமிக்கல் எல்லாம் கலக்கணும் என்ன ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா இந்த கிளாஸ்ல காம்பினேஷன் என்ன இருக்கும் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் என்ன இருக்கணும் மெட்டீரியல் காம்பினேஷன் என்ன இருக்கணும் ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற பேனாவில இருந்து சாப்பிடுற மருந்து மாத்திரைகள்ல இருந்து நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற ஒரு சில்வர் தட்டில் ஆரம்பிச்சு போன்ல இருந்து ஒரு பெரிய பெரிய மிஷினரி வரைக்கும் ஒரு ஒரு பொருளும் எவ்வளவு வெயிட் தாங்கணும் எவ்வளவு ப்ரெஷர் தாங்கணும் அப்படிங்கறத சின்ன சின்ன சின்னதா நம்ம யூஸ் பண்ற அத்தனை பொருளும் நீ கையில ஒரு போன் வச்சு பாத்துட்டு இருக்கீங்களா போன அதுல ஈஸியா பொருள் உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு ஒரு போன் இப்பொருளையும் டிசைன் பண்றதுக்கு இது மெட்டலாஜி இல்லாதவங்க பண்ண முடியாது அப்ப ஒரு மெட்டல் உலோகவியல் சார்ந்த ஒரு படிப்பு அவங்களால படிக்க முடியுதுன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு உலகத்தின் தொழிற்சாலை சைனான்னு பார்க்கப்பட்டது இப்ப கடந்த சில ஆண்டுகள்ல உலகத்தின் தொழிற்சாலை சைனாங்கிற பார்வை கோவிடுக்கு அப்புறம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு கோவிடுக்கு அப்புறம் உலக நாடுகளுடைய பார்வை நான்கு நாடுகள் மீது இருக்கு இந்தியா இந்தியா பங்களாதேஷ் வியட்நாம் இந்தோனேஷியா இந்த நான்கு நாடுகள் தான் சைனாவுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவா பாக்குறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க நிறைய ஃபேக்டரிஸ் இந்தியாவுக்குள்ள வரப்போகுது கடந்த ஒரு ஆண்டுல மட்டும் சைனாவில இருந்து ஆறு பெரிய ஃபேக்டரி உள்ளார வந்துருக்கு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பத்தி கேட்டீங்க சொல்றப்பா சாப்ட்வேர் ரிலேட்டடா தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் திரும்ப சொல்றப்பா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சா நூறு சதவீத வேலை நிச்சயம் டவுட்டே கிடையாது நூறு சதவீதம் வேலை கிடைச்சிடும் ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிப்பு இல்ல உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தா படிங்க பிடிக்கலன்னா வேற வேற படிப்புகளை பத்தி யோசிங்க அப்படிங்கறதா சொல்றேன் நாளைக்கு ஒரு ஆறு பெரிய ஃபேக்டரி சைனாவில இருந்து இந்தியாவுக்கு சைனாவில ஆப்ரேட் பண்ண ஃபேக்டரி இந்தியாவுக்குள்ள வந்துருக்கு நிறைய டிசைன் ஹவுசஸ் கடந்த ஒரு வருஷத்துல எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிறவங்களுக்காக சொல்றேன் நிறைய கோர் எலக்ட்ரானிக்
எதை எடுக்கலாம் எதை எடுக்க கூடாது இது தேருமா தேராத ரிசோர்சஸ் இதை எடுத்தா இந்த மைனிங் எடுத்து எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும்னு ஒரு படிப்பு இருக்க இது வெறும் சாதாரண ஓட்ட முடியும் உலகளாவிய அளவுல வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய படிப்பு மைனிங் இன்ஜினியரிங் மைனிங் இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லைங்க நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்கே நீங்க அப்ரால் எப்படி படிக்கிறாங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் வித் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்னு படிக்கிறாங்க இப்ப என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ் இருந்தாங்க இப்ப கிரீன் பில்டிங் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இப்ப என்ன நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க வீடே வந்து வீட்டுக்குள்ள லைட்டே போடாம எழுச்சா வரணும் நல்ல காத்தோட்டமா இருக்கணும் வீட்டுல சோலார் ரூப் போட்டுக்கணும் அப்ப ஒரு கிரீன் பில்டிங் பண்றோம்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட் சார்ந்து பில்டிங்ஸ் டிசைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இன்னைக்கு வந்துச்சு அது அரசாங்கத்தினுடைய சட்டமாகவும் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா வெறும் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதோட சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு நீங்க என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் சர்டிபிகேட் வாங்கி வச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியும் எடுத்துக்க போறாங்க உங்களை அப்ப நான் மெக்கானிக்கலோ சிவிலோ எலக்ட்ரிக்கலோ படிச்சு வேலை கிடைக்கலனா அவங்க ஒண்ணு சரியான கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க எக்யூப் பண்ணிக்கல இல்ல அவங்க வெறும் கோர்ஸ தாண்டி வெளியில படிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்ப கோர்ஸ தாண்டி வெளியில படிக்க ஆரம்பிச்சா இப்படி சொல்றேன் எந்த படிப்பை எடுத்தாலும் அந்த படிப்புக்கு எந்த இன்ஜினியரிங் எடுத்தாலும் அந்த இன்ஜினியரிங்ல முழுசா கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்ப வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிப்பு இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தாண்டிய படிப்புகளும் இருக்கு அதுதான் இத்தனை உதாரணங்கள் சொன்னேன் இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு எலாபரேட்டா பாக்கலாம் இப்ப இன்ஜினியரிங்கான கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்க கவுன்ஸ் சாரி அப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க அப்ளிகேஷன் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்ளிகேஷன் போட்டு முடிச்சோடனே உங்களுக்கான ரேண்டம் நம்பர் அலாட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கவுன்சிலிங் இருக்கும் கவுன்சிலிங்கான அப்புறம் எந்த விருப்பப்படுறீங்களோ விருப்பப்படுற அடிப்படையில் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுவோம் அப்ப சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வரும்போது கவனத்தில் எடுத்து கண்டி விஷயம் அடுத்த கேள்வி முதல்ல என்ன கேட்டேன் எனக்கு பிடிச்சத படிக்கணுமா வேலை கிடைக்கிறத படிக்கணுமா கேட்டேன் இங்க என்ன சந்தேகம் வரும்னா இன்ஜினியரிங்ல நான் எனக்கு வந்து பிடிச்சத பிடிச்ச கோர்ஸ் அடிப்படையில் எடுக்கணுமா இல்ல காலேஜ் அடிப்படையில் எடுக்கணுமா சார் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிடிக்குது ஆனா நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நல்ல காலேஜ்ல இல்ல எதை எடுக்கணும் இந்த கேள்வி எத்தனை பேருக்கு ஒரு கை தூக்க எஸ் போடுங்க பாக்கலாம் அப்படியே டக்குனு எஸ் போடுங்க இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கு நான் பிடிச்ச காலேஜ்ல படிக்கிறதா பிடிச்ச கோர்ஸ் படிக்கிறதான்ற சந்தேகம் இருக்கிற எஸ் போடுங்க எஸ் எஸ் மகாலட்சுமி ஓகே குட் குட் எஸ் 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 ஈஸ்வர் ஓகே 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 அப்ப நீங்க இதுல பெரும்பான்மையா இன்ஜினியரிங் போறவங்களுக்கு சந்தேகம் கோர்ஸ் அடிப்படையில் எடுக்கணுமா காலேஜ் அடிப்படையில் எடுக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கதான் செய்யும் இதுல டாப் காலேஜஸ் நல்ல தரமான கல்லூரிகள் சொல்ல டாப் காலேஜ பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேங்க ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னேன் பிடிச்ச படிப்புக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ஆரம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் என்ன சொன்னா எது பிடிச்சிருக்கோ அதுல படிப்பு இருக்கான்னு பாருங்க ஒருவேளை பிடிச்சதுல வேலை வாய்ப்போ படிப்போ இல்லைன்னா நீங்க எது கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சதா மாத்திக்கன்னு சொன்னேன் இங்க அதோட அலைண்டு கான்ட்ரவர்சி மாதிரி தெரியும் ஆனா கான்ட்ரவர்சி கிடையாது இதுல என்ன கவனம் வச்சுக்கணும் டாப் காலேஜஸ் இருந்தா நீங்க டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காலேஜஸ் குள்ள நல்ல இன்ஸ்டியூஷன்ல கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு கோர்ஸை விட காலேஜ் முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்குலாம் ஈஸியா சொல்றேன் நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும்னு கேக்குறீங்க சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உங்களுக்கு நாற்பதாவது ரேங்க்ல இருக்கிற ஒரு காலேஜ்ல கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈரோடு பக்கத்துல கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல சென்னையில காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல இருக்கிற நாற்பதாவது ரேங்க்ல இருக்கிற காலேஜ் கிடைக்குது ஆனா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல ட்ரிபிள் இ கிடைக்குது அப்படின்னா நீ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை தான் எடுக்கும் சரிங்க நான் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் பேர் சொன்னதுனால சொன்னேன் இப்ப கவர்மெண்ட் காலேஜ் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சைட்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி ஏசிடி கவர்மெண்ட் எய்டட்ல பாத்தீங்கன்னா தியாகராஜா மதுரை சிஐடி கோயம்புத்தூர் அழகப்பா காரைக்குடி இது இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் அண்ட் எய்டட் காலேஜ் நான் அது இல்லாம ஜிசிடி கோயம்புத்தூர் மாதிரி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய உறுப்பு கல்லூரிகள் இருக்கு இந்த கல்லூரிகள் எல்லாமே குறைந்த பீஸ்ல இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இதுல எல்லாமே தரமான கல்லூரிகள் ஆனா நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் நான் இப்போ சொன்ன கல்லூரிகள்ல பெரும்பான்மையான கல்லூரிகள் தனியார் கல்லூரியோட பேரை நான் சொல்லக்கூடாதுங்க நிறைய தனியார் கல்லூரிகள் நல்ல கல்லூரி சென்னையில கோயம்புத்தூர்ல ஆஹ் ஒரு சில மதுரை சரௌண்டிங்ல சென்னையை சுத்தி நிறைய சூப்பரான காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு தனியார் கல்லூரிகள பேர சொல்ல வேணாங்கிறதுனால தான் நான் வெறும் அரசு கல்லூரி பேரை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் நல்ல காலேஜ் இல்லை தனியார் கல்லூரியில உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் விருப்பப்படுதோ எது நல்ல காலேஜ் கண்டுபிடிச்சு அதை சேர்லாம் அப்ப உங்களுக்கு டாப் காலேஜஸ் தரமான கல்லூரிகளா இருந்தா நீங்க கோர்ஸை விட காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க ஏன் கோர்ஸை விட காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணும் அந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜ் இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷமா இருக்கு இல்ல நிறைய இண்டஸ்
ரெண்டாவது அங்கிருந்து நிறைய அலுமினி செல்லியில போய் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து அண்ணாநி சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ்ல கிடைக்குதுங்க நீங்க வந்து ஆனா நீ கேட்ட படிப்பு வந்து நாற்பதாயிரம் ரேங்க்ல இருக்கு எம்ஐடி தான் உங்க கிடைக்குதுன்னா இப்ப நீங்க வந்து எம்ஐடி வந்து அப்துல் கலாம் சார் படிச்ச ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்ப அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல ஆயிரக்கணக்கான அலுமினிஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அப்ப அந்த அலுமினிஸ் வந்து பேசுவாங்க அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் பேசுவாங்க கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு நிறைய பண்ட் பண்ணி இன்ஃபிராக்சர் ரெடி பண்றாங்க அந்த கட்டமைப்பு நீ என்ன கோர்ஸ் படிச்சாலும் ஒரு சுமாரான இல்ல விருப்பம் இல்லாத கோர்ஸ படிச்சா கூட அங்க இருக்கக்கூடிய ஆம்பியன்ஸ் அதுல உங்களை முழுசா குடிச்சீங்கன்னா மேல தூக்கி போயிடும் நல்ல நல்ல லெவல்ல நல்ல சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகலாம் இல்ல நல்ல இன்ஸ்டியூஷன்ல பிஜி பண்ணலாம் அப்ப டாப் காலேஜ்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கோர்ஸ விட நீ காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு ரேங்க்கு அப்புறம் வர காலேஜ் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு நீ கோர்ஸ் பேஸ்டா போயிடுங்க நீ காலேஜ் பேஸ்டா போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இங்க எது நல்ல காலேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கவுன்சிலிங் வந்துச்சு அடுத்து சாய்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க என்ன சொல்லிப்போம் உங்க ஆசிரியர் யாரோ சொல்லிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட் யாரோ சொல்லிருப்பாங்க எது தரமான கல்லூரிகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழிகள் சொல்லிட்டு இன்ஜினியர் காலேஜ்ல ஒண்ணு நம்பர் ஒன் ஆஹ் ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷனா வேண்டாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர்ல நடந்த எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கல்லூரியும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்காங்க அது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்ல இருக்குங்க அப்ப காலேஜோட தரவரிசை பட்டியல் வெறும் அகாடமிக் பேஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க அது வெறும் அகாடமிக் பேஸ்ட் அதை நீங்க ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியும் அதை பார்க்கும்போது வெறும் பர்சன்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் பாக்காதீங்க ராக்கிங்ல இருக்கிற ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதை பாத்துறாதீங்க ஏன்னா அது பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில இருக்கும் ஒரு காலேஜ் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் படிச்சிருப்பாங்க நீங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேர் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க இன்னொரு காலேஜ்ல வெறும் நாற்பது பேர் படிச்சு முப்பது பேர் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது கூடுதல் பர்சன்டேஜ் காமிக்கும் அப்ப உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்க்கும் போது எவ்வளவு பேர் எழுதுனாங்க எவ்வளவு பேர் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க இந்த காலேஜ் வந்து அகாடமிக்கலா ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அதை மட்டும் வச்சு முடிவு பண்ண முடியாது ரெண்டாவது நீங்க தயவு செஞ்சு காலேஜ் போய் விசிட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தம்பி தங்களுக்கு வேண்டுகோள் இது உங்க லைஃப் இது விளையாட்டு விஷயம் கிடையாது நீ போய் ஒரு காலேஜ்ல சேர்ந்துட்டு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு நீ கவுன்சிலிங் லோன்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்துட்டாலே மாத்த முடியாது காலேஜ்ல சேர்றது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு வெப்சைட் வெப் ப்ரௌசிங் சென்டர்ல போயிட்டு அந்த அண்ணா போட்டாங்க அந்த அக்கா போட்டாங்க சென்னையில எனக்கு ஒரு அண்ணா போட்டாங்க எனக்கு தெரியாதெல்லாம் சொல்லாதீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜில நிறைய டைம் இருக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் நம்ம கவுன்சிலிங்க்கு டைம் இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு மேல டைம் இருக்கு அதனால பொறுமையா நிதானமா நிறைய வீடியோஸ் பாருங்க நிறைய கண்டென்ட் எடுங்க எடுத்துட்டு வெறும் வீடியோல சொல்றதை மட்டும் நம்பி போட்டுறாதீங்க நிறைய பேர் வீடியோஸ் நீ போய் பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னைன்னு போட்டீங்கன்னா பட்டியல் வருதுன்னா அதெல்லாம் காசு கொடுத்து போடுற பட்டியல் எல்லாம் ஏன் வச்சுக்க கூகுள்ல போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி ஒரு கம்பெனில வருதுன்னா காசு கொடுத்து போடுற பட்டியல் அதை எடுத்துக்காதீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அகாடமிக் ரிசல்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது காலேஜுக்கு பர்சனலா போங்க எந்த காலேஜ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்றீங்களோ உங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னது உங்க ஃப்ரெண்டோட அண்ணாக்கா படிச்சது உங்க ரிலேட்டிவ் சொன்னது வீடியோல நீங்க பார்த்தது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து பாட்டிஸ் கவுன்சிலிங் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் பத்தி சொல்றப்ப நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு பத்து காலேஜ் லிஸ்ட் பண்றீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுங்க தப்பு கிடையாது கடை வாங்கி கூட செலவு பண்ணுங்க தப்பு இல்ல ஏன்னா நீங்க தரமான காலேஜ் சூஸ் பண்ணும் போது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னு வீட்டுல உட்காந்து நீங்க போய் கவுன்சிலிங் எடுத்துட்டு பின்னடி வருத்தப்படாதீங்க அப்ப அந்த காலேஜ் போய் விசிட் பண்ணுங்க நீங்க லிஸ்ட்ல இந்த காலேஜ் எல்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் கட் ஆஃப் தெரியும் அந்த அடிப்படையில ஒரு ஒரு காலேஜ போய் பார்த்து விசிட் பண்ணி எந்த காலேஜ் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு பாருங்க நல்லா இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நல்லா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த காலேஜோட இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு அது வெறும் பில்டிங் மட்டும் வச்சு முடிவு பண்ண முடியாதுங்க அந்த லேப் எப்படி இருக்கு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சொல்லுவோம் முக்கியமான விஷயம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட டைப் இன்னைக்கு நிறைய பெரிய இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் சென்னையில சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் காலேஜுக்குமான ஒரு டைப் அப்ப இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வந்து காலேஜ்ல ஒரு இடம் கொடுப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வந்து இங்கேயே ட்ரைன் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இ
நாலு பேருக்கு விதவிதமா கேளுங்க நாலு பேருமே வெவ்வேறு நேரத்துல கேட்கும் போது இல்லைங்க காலேஜ் நல்லா இருக்கு பிளேஸ் பண்ண நல்லா இருக்குன்னா கண்ண மூடி நீங்க சேரலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் போய் சொல்ல போறதுல ஆனா உங்களுக்கு அங்க மாத்தி மாத்தி கருத்து இருக்குன்னா வெவ்வேறு கல்லூரியில போய் பார்த்து எது பெஸ்டோ சூஸ் பண்ணுங்க காலேஜ் ஒரு அலுமி நீங்க டெக்னாலஜி தெரிஞ்சும் தெரியும் பெரும்பாலும் இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல நிறைய பேர் இருக்கீங்க பேஸ்புக்ல ஒரு காலேஜ் பேர் வைஸ் இந்த காலேஜ்ல படிச்சவங்கன்னு பில்டர் பண்ணி எடுக்க முடியுங்களால அப்படி எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த அந்த காலேஜ்ல படிச்சவங்க யாரும் வைக்கானு பேஸ்புக்ல கனெக்ட் ஆகி தெரிஞ்சுக்க முடியுதா அலுமினி எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டு பாருங்க இது மூணாவது ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அது சின்னதாக தான் இருக்கும் பெருசாக வேல்யூ பண்ணவனா ரெஃபரன்ஸ்க்காக அதை வச்சுங்க டாப் காலேஜஸ்க்கு ரெண்டாவது போய் இண்டஸ்ட்ரியல் டைப் இருக்கான்னு பாருங்க மூணாவது காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட அலுமினிட்ட பேசுங்க நாலாவது நீங்க டிஎன்இஏ தான் உங்க வெப்சைட் அதுதான் அப்ளிகேஷன் போடுவீங்க இல்லையா எல்லாரும் போட்டிருப்பீங்க இல்ல போடுவீங்க டிஎன்இஏ ஆன்லைன் ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்ல சைட்ல போனீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உள்ளார கடந்த ரெண்டு ஆண்டு மூணு ஆண்டுகளுக்கான கட் ஆஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல போன ரெண்டு வருஷத்துக்கான கட் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா அப்ப எந்த காலேஜுக்கு என்னென்ன கோர்ஸுக்கு இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் உதாரணத்தை காலேஜ் வைஸ் பார்க்கலாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள எல்லா காலேஜும் பார்க்கலாம் எல்லா காலேஜும் பார்க்கலாம் ஒரு கோர்ஸுக்கு பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு எந்தெந்த காலேஜ்ல ஓசிக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃப்ல முடிஞ்சிருக்கு பிசிக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃப்ல முடிஞ்சிருக்கு எம்பிசிக்கு எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு எம்பிசி எம்முக்கு எஸ்டிக்கு எஸ்டிக்கு ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சென்ஸ் என்ன கட் ஆஃப்ல முடிஞ்சிருக்கு இசி என்ன கட் ஆஃப் ஒரு ஒரு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்கு பொறுமையா டைம் எடுத்து இதெல்லாம் பார்த்து எழுதி அப்ப நல்ல கட் ஆஃப்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஒரு காலேஜ்ல நூத்தி எண்பத்தொன்பது நூத்தி தொண்ணூறுலயே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நல்ல காலேஜ்னு அர்த்தம் ஏன்னா நிறைய பேர் விரும்பி எடுத்திருக்காங்க அதோட க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப ஒரு காலேஜ் நூத்தி நாற்பது கட் ஆஃப் வரைக்கும் போயிருக்குன்னா அப்ப சுமாரான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்ப நல்ல கட் ஆஃப் உள்ளவங்க சூஸ் பண்ணல இது இது உங்களுக்கு முன்னாடி கடந்த பல ஆண்டுகள்ல படிச்சவங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணி 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 அவங்க காலேஜ் எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த அடிப்படையில இது ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் உங்க மார்க் உதாரணத்துக்கு நூத்தி எழுபது கட் ஆஃப்ன்னு இருக்கு நூத்தி எழுபது கட் ஆஃபுக்கு போன வருஷம் எந்த காலேஜ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ஏன்னா கட் ஆஃப்ல மேக்ஸ் இந்த வருஷம் சென்டம் வந்து போன வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேர் சென்டம் எடுத்திருந்தாங்க ஆனா இந்த வருஷம் வெறும் அறுநூறு அறுநூத்தி தொண்ணூறு பேர் தான் சென்டம் எடுத்திருக்காங்க மேக்ஸ்ல ஆனா அதனால கட் ஆஃப் குறையும் ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க அதனால குறையாது பெருசா ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில போன வருஷம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் சென்டம் எடுத்தாங்க இந்த வருஷம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் கெமிஸ்ட்ல சென்டம் எடுத்திருக்காங்க பிசிக்ஸ்ல ஆஹ் ஆயிரம் பேர் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா சென்டம் எடுத்திருக்காங்க அப்ப மேக்ஸ்ல கம்மியானாலும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில சென்டம் கூடுதலா எடுத்திருக்காங்க அப்ப கட் ஆஃப்ல பெரிய சேஞ்ச் இருக்க வாய்ப்பு இருக்காது அந்த அடிப்படையில போன வருஷம் இருக்கிற கட் ஆஃப் மேட்ச் பண்ணி ரெண்டு மூணு தான் எக்கனாமிக்ஸ் வரப்பா அடுத்து வர இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அடுத்தது அக்கௌண்டன்சி எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வரேன் அப்ப இஞ்சி ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க கவுன்சிலிங்ல விட்டு பழைய கட் ஆஃப் எடுத்து போன வருஷம் ப்ரீவியஸ் இயரோட கட் ஆஃப் என்னால் பார்த்து எல்லாத்தையும் எழுதி நோட் பண்ணி வச்சு ஒரு பத்து ஒரு முப்பது காலேஜ் நாற்பது காலேஜ் ஐம்பது காலேஜ் லிஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணி முடிச்சு அதுல எதுவும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு மாத்தி மாத்தி போட்டு பயனில ஒரு பேப்பர் இந்த நாற்பது காலேஜ் தான் தரமான காலேஜ் என் கட் ஆஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்டை போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ கவுன்சிலிங் போகும்போது கரெக்டா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படி இல்ல நான் அங்க போய் அந்த நேரத்துக்கு யாரோ சொன்னாங்கன்னு ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர்ல ஒரு அண்ணா சொன்னாங்கன்னு போட்டீங்கன்னா நல்ல காலேஜ் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அதுமாதிரி கவுன்சிலிங்ல கவனமா இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரே காலேஜ் பேர்ல நாலஞ்சு பேர் இருக்கும் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் நீங்க வந்து ஏபிசி ஒரு எந்த காலேஜ் பேர் பேரு சொல்ல பாலான்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பாலன் பாலன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பாலன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ பாலன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எஸ்கெச் ஆர் ஆர்இ பாலன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கும் ஒன்னும் இல்ல எஸ்ஆர்ஐ பாலன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கும் அப்ப பேரை மட்டும் வச்சு சூஸ் பண்ணாதீங்க கவுன்சிலிங் கோடோட சேர்ந்து பாருங்க இதெல்லாம் மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் போறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அகாடமிக் ரெஃபரன்ஸ் நீங்க காலேஜ் போய் நேராக விசிட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் டைப் தெரிஞ்சுக்கிறது அலுமினி அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டையும் அலுமினியும் பேசுறது ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப்ல யாருக்கு என்ன கட்
ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி மேலோட்டமா சொல்லிட்டு இதை போய் கூகுள்ல படிச்சுக்க லைப்ரரியில படிச்சுக்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க அகாடமிக் சிலபஸ் தாண்டி இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணுங்க ஆர்டிபிஷியல் கோர்ஸ் பண்ணுங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கே கோர்ஸ் பண்ணுங்க டீப் லேர்னிங்கே கோர்ஸ் பண்ணுங்க ரோபோட் ப்ராடக்ட் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக கோர்ஸாக பண்ணுங்க அப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்கன்னா மெக்கானிக்கல் டிசைன் கோர்சஸ் மூணு கோர்ஸ் இருக்கு அதை பண்ண முடியுமா அப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங்கான டிசைன் கோர்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்போ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு அக்ராஸ் குளோபு இன்னைக்கு கெமி கெமிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் படிக்க முடியுதா வெறும் ஃபியூ தௌசண்ட் செலவில் படிக்க முடியும் அப்ப நீங்க வெறும் கோர்ஸ் காலேஜ் முக்கியம் இல்ல உங்களை எந்த அளவுக்கு முழுசா குடுக்குறீங்கன்றதான் முக்கியம் மார்க் கம்மியா இருந்தா கவலைப்படாதீங்க கிடைக்கிற காலேஜ்ல சேருங்க ஆனா கான்சியஸா இந்த பட்டியெல்லாம் எடுத்து ஒர்க் பண்ணி இப்ப வெறும் யூடியூப் பாத்துட்டு பேஸ்புக் பாத்துட்டு விளையாட்டுத்தனமா இருந்துட்டு யாரோ ஒரு அண்ணா சொன்னாரு யாரோ ஒரு அக்கா சொன்னாரு அப்படின்னு இருந்துடாதீங்க இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சாலும் ஐடி படிச்சாலும் மெக்கானிக்கல் படிச்சாலும் ஈஸி படிச்சாலும் எந்த கோர்ஸ் படிச்சாலும் இன்னைக்கு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா போறாங்கப்பா எனி கோர்ஸ் எதை படிச்சாலும் சாப்ட்வேர்ல போறாங்க இன்னைக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க இன்னும் வெளிப்படையா உடச்சு சொல்லணும்னா பெரிய கம்பெனிஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங்கே வேணாம் இப்ப அசியல் என்ன பண்ணாங்க அசியல் ஜோகம் ஒரு வேலை பண்ணாங்க அசியல் வந்து நீ பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்கேன் என்டவா நான் உனக்கு வேலை தரேன் மூணு வருஷம் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் தரேன் நானே பிபிஏ படிக்க வைக்கிறேன் சாஸ்திர யூனிவர்சிட்டியில மூணு வருஷம் கழிச்சு நானே கன்ஃபார்ம் பண்றேன் இங்க வேலை பார்த்துட்டே பார்த்தேமா படி நான் மூணு வருஷம் சம்பளமும் தரேன் வேலையும் கத்துக்க பிசிஏவும் படி சாஸ்திர யூனிவர்சிட்டியில போய் ஒரு டிகிரியும் வாங்கி கொடுத்துடுறேன் அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பிளஸ் டூ படிச்சிருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கா பாக்கல அப்போ ஒரு லாஜிக் தான் நீ கம்ப்யூட்டர் மெக்கானிக் எல்லாம் மேட்ரு கிடையாது இப்ப சாப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனா எந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் ஆனா ஒரு ஐடி கம்பெனில போய் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துட்டு லைஃப் ஓட்ட போறனா இல்ல துறை சார்ந்து ஒரு படிச்சு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி நாளைக்கு காலப்போக்குல எடுத்துறை சம்பளம் கம்மியா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு பிஜி நல்ல யூனிவர்சிட்டியில படிச்சு இல்ல நீ பிஏ வந்து சென்னையில தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு கேட் எக்ஸாம் எழுதி இப்ப கூட தம்பி என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு போட்டாரு கேட் எக்ஸாம் எழுதி நீங்க பிஜி ஐஐடியில பண்ண முடியுது எம்டெக் உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நீங்க படிக்கிறீங்க இசிஇ பிஏ உங்க ஊர்ல ஒரு காலேஜ்ல படிச்சீங்க ராமநாபுரத்துல படிக்கிறீங்க நாகப்பட்டினத்துல படிக்கிறீங்க எங்கயோ படிக்கிறீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு பிஜிய நீ ஒரு ஐஐடியில போயிட்டு அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்கோப் அந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தூக்கி போயிடும் அப்ப நல்ல இன்ஸ்டியூட்டுக்கு பிஜி போய் படிங்க இல்லைங்க எனக்கு பிஜிக்கு போறதுக்கெல்லாம் எங்க குடும்ப சூழல் இல்ல நாலு வருஷம் முடிச்சோன்னு வேலைக்கு போனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சாலும் வேலை கிடைக்கும் ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட நிப்பாட்டுறாதீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வேகமா இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னும் இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பத்து பேர் சீட்டு கேட்டா காலேஜ்ல ஒன்பது பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் கேட்கறாங்க இதோட விலை என்னாவது கேட்டீங்கன்னா நல்ல மார்க் எடுத்தவங்களாம் திரும்ப திரும்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே போய் விடுறாங்க அதனால சுமாரான மார்க் எடுத்தவங்க தான் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இருக்காங்க அப்ப நான்கு ஆண்டு கட்சி வெளியில வரும்போது அப்ப நல்ல இன்டெலிஜென்டான குவாலிஃபைடான மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் நாட்டில் இருக்க மாட்டாங்க அப்ப உங்களுடைய தேவை இருக்கும் அங்க நீங்க அடிச்சு வெள்ளலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வேணாம்னு யாருமே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை கிடைச்சிடும் ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை தாண்டி நிறைய படிப்புகள் இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் வித் என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ் மாதிரி சிவில் சூஸ் பண்ணலாம் கெமிக்கல் பெட்ரோல் இன்ஜினியரிங் மாதிரி மெட்ரலாஜி மாதிரி மெட்ரலாஜியை பத்தி எல்லாம் போய் பாருங்க உளவியல் படிப்புகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இப்படி நீங்க அனாலிசிட்டியில இருக்கக்கூடிய விதவிதமான இன்ஜினியரிங் படிப்புல உங்களுக்கு பிடிச்ச படிப்பு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் அபவுட் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் சைட பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட கவர் பண்ணிட்டோம் விதாக கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் லாஸ்டாக பார்ப்போம் கம்மிங் டு காமர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நிறைய பேர் வந்து காமர்ஸ் கேட்டுருக்கீங்க மெரைன் கேட்டுருக்கீங்க மெரைனுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும் மெரைன் இன்ஜினியரிங் பிடிச்சிருந்தா படிக்கலாம் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெரைன் இன்ஜினியரிங் இப்போ இப்போ ஸோ பேஷனேட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மெரைனில் போய் வேலை பார்க்கணும் ரொம்ப பேஷனேட் இருக்குது தாராக பாருங்க அதில் உள்ள சிக்கல் என்னன்னு புரிஞ்சுங்க மெரைன் இன்ஜினியரிங்
ஆனா என்ன சாதாரண போய் கார்ல மெக்கானிக் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா பிரயோஜனம் கிடையாது வேணாம் சொல்லு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கோ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ ஏரோஸ்பேஸோ புரிஞ்சுங்க நீ கோர் யூஜி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு நீங்க பிஜி என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஏன்னா பதினேழு வயசுல உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க தகவல் அடிப்படையில இதான் பிடிக்குதுன்னு படிக்கிறீங்க ஆனா ஒரு நல்ல கல்லூரியில நாலு வருஷம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்கன்னா படிக்கும் போது நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வருவாங்க அந்த காலேஜ்ல உங்களை மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களை பார்த்த ஃபேக்கல்டிஸ் இருப்பாங்க வெளியில இருந்து நூத்து கணக்கான கஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் வந்து பேசுவாங்க உங்க கூட படிக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டுல வெவ்வேறு ஊர்ல இருந்து வந்து படிப்பாங்க எல்லாருடைய நாலேஜும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப நீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் போகும்போதுதான் என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப போய் உங்களுக்கு சுருக்கிக்காது எப்போதுமே யூஜில நீஷ்னு சொல்லுவோம் நீஷ்னு சொல்றது ஏரோநாட்டிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ் மெரைன் மாதிரியான கோர்ஸ் யூஜில பண்ணாதீங்க யூஜில காமன் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு நீங்க ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு கூட அப்புறம் பிஜி பண்ணுங்க இல்ல உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு இருக்கு என் குடும்பத்துல நான் சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நாலு வருஷம் முடிச்சோடனே பிஜி பண்றனா நாலு வருஷம் யூஜி பண்ணிட்டு செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது இருந்து கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க கேட்டு நல்ல ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா கேட்ல ஆறாயிரம் ஸ்கோருக்குள்ளார உங்களால எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா ஐஐடியில கிடைக்கும் மூவாயிரம் ஸ்கோருக்குள்ள எடுத்ததுன்னா நல்ல ஐஐடியில கிடைக்கும் நீ விரும்பின கோர்ஸ் ஐஐடியில போய் படிச்சீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க தான் ராஜா நீ மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சு ஐஐடியில ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கிறேன் ஏரோஸ்பேஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நீ ஐஐடிக்குள்ளார இப்போ புது கோர்ஸஸ் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கேன் இப்ப ஹியூமன் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் ஐஐடிக்குள்ளார வந்திருக்கு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிக்கான கோர்சஸ் வந்திருக்கு அப்ப ஐஐடியில இருக்கக்கூடிய புதிய புதிய கோர்சஸ் பிஜில பண்ணலாம் நீங்க இப்ப ஜேஇல கிடைச்சி இப்பே போனா ஓகே ஆனா இப்ப பிளஸ் டூ மார்க்ல எனக்கு ஜேஇ கிடைக்கல சார் அப்படின்னா பரவாயில்ல இப்ப யூஜி எங்க வேணாலும் படிச்சுட்டு பிஜி பண்ணுங்க யூஜில ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்றத தவிர்த்திருங்க யூஜில நீட்ல போய் பண்றத தவிர்த்திருங்க யாரு படிக்கலாம்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐ எம் சோ பேஷனேட் அப்படின்னா படிக்கலாம் பாக்கி பேர் படிக்க வேணாம் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப ஒருத்தர் கேட்டுட்டே இருக்காரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சீங்கனாலும் சாப்ட்வேர் வேலை கிடைக்கும் ஆனா அகாடமிக் கோர்ஸ் தாண்டி கூடுதலா நீங்க என்னெல்லாம் படிக்கிறீங்கன்றதான் முக்கியம் வெறும் சி சி பிளஸ் ஜாவா பைத்தான்றது பேசிக் இப்ப சி சி பிளஸோ பைத்தானோ ஜாவாவோ மட்டும் படிச்சுட்டா பத்தாது அதை தாண்டி இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி பேசுறோம் டேட்டா சயின்ஸ் வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சவங்க மட்டும் இல்லைங்க இன்னைக்கு டேட்டா தான் உலகத்தை ரூல் பண்ணு இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேங்க நான் எங்க வீட்டுல சென்னையில எங்க வீடு கேகே நகர்ல இருக்கு கேகே நகர்ல ஏரி உட்காந்து நான் ஓலா ஆட்டோ புக் பண்ணி எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறேன் நான் ஓலா ஓலால ஓரி ஏரி எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போடுறேங்க எனக்கு அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல ஒரு ஹோட்டல்ல இருந்து மெசேஜ் வருது சங்கீதா ஹோட்டல்ல இருந்து நான் ஃபுட் டெலிவரி பண்றோம் வேணுமானு சங்கீதா ஹோட்டல்ல மெசேஜ் வருது அப்ப நான் ஓலாவில புக் பண்ற டேட்டா சங்கீதா ஹோட்டலுக்கு போய் அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல எனக்கு ஃபுட் கொண்டாந்து உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொடுக்கணுமானு கேள்வி கேக்குது இப்ப இன்னைக்கு எல்லா உலகம் முழுக்க டேட்டா ட்ரிபன் ஆப்ரேஷனா மாறிட்டு இருக்கு அப்ப நீங்க எந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தாலும் டேட்டா சயின்ஸ் ஈவன் நீ பிகாம் படிச்சா கூட பிகாம் படிக்கிறவங்களுக்கு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பிளாக் செயினை பத்தி தெரியாதவங்க இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் சரி பிகாம் படிக்கிறவங்க சேர்த்து சொல்றாங்க பிளாக் செயின் வந்து இட் இஸ் கோயிங் பி ஏ வெரி ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்க பிளாக் செயின்றது என்னது இப்ப பிட்காயின் சொல்லுவோம் பிட்காயின் ஒர்க் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம் பிறகு தான் பிளாக் செயின் இப்ப இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம பேங்க்ல செக் கொடுக்கணும் இல்லையா இந்த செக் இந்த கரன்சி இதெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்றாங்க இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் எல்லாமே டிஜிட்டலா மா டிஜிட்டல் காயினா மாறும் அப்ப பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் தான் ஒர்க் பண்ணா அப்ப இந்தியா ஃபுல்லா இத்தனாயிரம் பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம்க்கு பிளாக் செயின் இன்ஜினியர் தேவை அப்ப நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு பிளாக் செயின் போலாம் பிகாம் படிச்சுட்டு பிளாக் செயின் பண்ணலாம் நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சு டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாம் பிகாம் படிச்சும் அக்கௌண்டிங்ல டேட்டாவை மேனேஜ்மெண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாம் அப்ப வெறும் யூனிவர்சிட்டில கொடுக்கற அகாடமிக் சிலபஸ் மட்டும் படிக்கிற பிரயோஜனம் இல்லை அடிஷனல் கோர்சஸ் தான் உங்களை முடிவு பண்ண போதுங்கிறதுனால எந்த காலேஜ்ல கிடைக்குதோ கிடைக்கிற காலேஜ்ல நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கோர்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அது அடிஷனல் கோர்சஸ் தான் பண்ணிக்க அப்படிங்கிற அளவுல நம்ம இன்ஜினியரிங் நிறைவு பண்ணிக்கலாம் கமிங் டு காமர்ஸ் அக்கௌண்ட் சயின்ஸ் இப்ப பிகாம் படிக்கிறேன் சார் நான் வந்து காமர்ஸ் குரூப் எடுத்துட்டேன் காமர்ஸ்
மூணு பர்சன்ட் பேர் தான் சிஏவை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி வெளியில வராங்க நூறு பேர் எழுதுனா மூணு பேர் தான் வெளியில வர முடியும் அப்படிங்கறனால நீங்க என்ன மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு மணி நேரம் படிக்க முடியும் எனக்கு ரொம்ப எல்லாத்தையும் நான் புரிஞ்சு படிப்பேன் நான் எதை படிச்சாலும் புரியாம படிக்க மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் படிப்பேன் வெறித்தனமா படிப்பேன் அப்படின்னா சரியா வரும் இது அப்படியே யூபிஎஸ்சிக்கு பொருந்துங்க ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்களும் பொருந்தும் இப்ப ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க தன்னுடைய ரத்தம் சதை மூச்சு எல்லாமே அதை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கணும் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பென்ட் பண்றீங்கன்னா சாப்பிடுற தூங்கு நேரம் இல்லாம ரிலாக்ஸேஷன் போக பாக்கி எல்லா நேரமும் நீ அதை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கணும் அந்த அளவுக்கு எப்படி ரத்தம் சதை மூச்சா இருக்கணுமோ அப்படி இந்தியாவில் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் மாதிரி ரொம்ப சின்சியரா நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நேர்மையா நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் சிஏ அதுல வந்து கசக்கி குடிச்சு மூணு பர்சன் தான் வெளில கொண்டு வராங்க அப்ப நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சிஏன்னு போயிட்டீங்கன்னா அதை தாண்டி வேற ஆப்ஷனே இல்லை உங்களுக்கு அதனால நான் ரொம்ப வெறித்தனமா இருக்கேன் நான் கிளியர் பண்ணுவேன் நம்பிக்கை இருக்கு தாராளமா பண்ணு தப்பு கிடையாது ஆனா நீங்க பேரலாம் என்ன மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னா அப்படி எல்லாம் அது தப்பு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு இயல்பு இருக்கலங்க ஒரு சில பேர் பத்து பன்னெண்டு மணி நேரம் படிப்போம் ஒரு சில பேர் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறவங்களே பத்து மணி நேரத்துக்கு ஈக்குவலா படிப்பாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் சார் நான் லைட்டா படிப்பேன் சீரியஸ் எல்லாம் படிக்க விரும்பல சார் ரொம்ப போட்டு கசைக்கு போய் லைஃப் ஜாலியா இருக்கணும் சார் அவ்வளவு நேரம் படிக்க முடியாது தப்பு கிடையாது அந்த லைஃப் ஒன்று தப்புன்னு சொல்ல அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு சிஏ செட் ஆகாது அப்படின்னா அப்புறம் பிகாம் சூஸ் பண்ணீங்க பிகாம் போயிட்டு கூட நீங்க சிஏ பண்ணலாம் அப்ப நீங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு தாராளமா சிஏ பண்ணலாம் அப்ப பவுண்டேஷன் பண்ண அவசியம் இல்ல நீங்க நேரம் என்டர் பண்ணிட முடியும் அப்ப நீ பிகாம் பண்ணிட்டு சிஏ பண்ணலாம் சிஏ மாரி வேற என்ன பண்ணலாம் சிஏ மாரி சிஎஸ் பண்ணலாம் கம்பெனி செக்ரட்டரி பண்ணலாம் ஐசிடபிள்யூ பண்ணலாம் சிஎம்ஏ காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஏசிஎஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சிஏ மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் நீங்க பிகாம் படிச்சுட்டு பண்ணலாம் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நேரடியா போறேன்றவங்க எனக்கு வந்து அகாடமிக் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் நான் சொல்ற மாதிரி எஃபர்ட் போடுறேன்றவங்க போகலாம் பாக்கி பேர் நேரடியா போக வேண்டாம் அதுக்கு மேல பிகாம் போயிட்டு சிஏ பண்ணுங்க மூணு வருஷம் பிகாம் படிக்கிறதுக்குள்ளார உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும் சிஏல முடியுமா முடியாத என்ன எஃபர்ட் போலாம் அப்ப பிகாம் முடிச்சுட்டீங்கன்னா சிஏ வேணாலும் போயிருக்கலாம் சிஏ இல்லாத வேற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கேன் அப்ப பிகாம் மாதிரியே பிபிஏ பண்ணிட்டு எம்பிஏ பண்ணலாம் இனி பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு எக்கனாமிக்ஸ் என்னோட எனக்கு ஃப்ரெண்டோட டாட்டர் இருக்க அவங்க பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலைக்கு போனாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயருங்க ஆஹ் இப்ப நாலு வருஷம் தான் ஆகுதுங்க ஒன் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல பெங்களூர்ல ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு அப்ப நீங்க வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா குறைச்ச மதிப்பிட வேண்டாம் நீங்க நல்ல கல்லூரியை தேர்வு பண்ணி உங்களை முழுமையா கொடுத்தீங்கன்னா உங்க சார்ந்த துறையில மேல வர முடியுன்றதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சரிங்க பிகாம் படிச்சுட்டு சிஏ பண்ணலாம் வேற என்ன பண்ணலாம் பிகாம் பண்ணிட்டு எம்காம் பண்ணிட்டு நீங்க காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி ரிலேட்டடா நான் பிகாம் முடிச்சுன்னே என் குடும்ப சூழல் சார் பிகாம் முடிச்சுன்னே வேலைக்கு போறேன் தரமா போங்க இல்ல எம்காம் பிகாம் முடிச்சு எம்காம் படிச்சுட்டு போறேன் தரமா போங்க தப்பு கிடையாது ஆனா பிகாம் படிச்சுட்டு போனாலும் எம்காம் படிச்சுட்டு போனாலும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்க போறல ஆனா பிகாம் முடிச்சுட்டு அட்வான்ஸா படிக்கக்கூடிய ஒரு சில படிப்புகளை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் அதுல முக்கியமான ஒரு படிப்பு எம்பிஏ ஒரு சில பேர் எம்பிஏ பத்தி கேட்டிருந்தீங்க பிகாம் பண்ணிட்டு எம்பிஏ பண்ணலாம் பிகாம் பண்ணிட்டு எம்பிஏ பண்றது ரெண்டு கேட்டகரியா படிச்சிருவாங்க நீங்க ஒரு பிகாம் ஊர்ல உள்ள காலேஜ்ல பண்றீங்க உங்க ஊர்ல அப்படி எம்பிஏ உங்க ஊர்ல உள்ள காலேஜ்லயோ சென்னையில உள்ள ஒரு காலேஜ்லயோ நீங்க எம்பிஏ பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது சென்னையில இருக்கக்கூடிய அண்ணாநிஷ்டில கூட எம்பிஏ இருக்கு நிறைய பெரிய கல்லூரியில எம்பிஏ இருக்கு படிக்கலாம் ஆனா எம்பிஏ நான் பெஸ்டா படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பி ஸ்கூல்ல சூஸ் பண்ணணும் பி ஸ்கூல்னா பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க இப்ப ஈஸியா புரியணும்னா ஐஏஎம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஐ இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி இப்ப அதுக்கு போகணும்னா கேட் எழுதி போகணும் எப்படி டெக்னிக்கல் ஐஐடி இருக்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு ஐஐடி சொல்றோமோ அது மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறவங்களுக்கு ஐஏஎம் இருக்கு அப்ப ஐஏஎம் படிப்பை சூஸ் பண்ணி போகணும் ஐஏஎம் மாதிரி பெஸ்ட் பி ஸ்கூல் போனீங்கன்னா என்ன ஆகணும்னா நீங்க உள்ளார போறது மட்டும் தான் உங்க வேலை அதுக்கப்புறம் உள்ள போயிட்டு இந்த என்ட்ரன்ஸ் கேட் எக்ஸாம் கிளியர் போய் உள்ள போயிட்டீங்கன்னா உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தானா தூக்கிட்டு போடுங்க எனக்கு ஐஏஎம் ஓட குறைந்தபட்ச ஆவரேஜ் சேலரி இருபது லட்சம் ரூபாய் ஞாபகம் குறைந்தபட்ச சேலரி போன வருஷம் ஒரு பைய
லா படிக்கிறவங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு சமயம் லா படிக்கலாமான்னு கேட்பீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ யாராவது ஒரு கிளாட்டுன்னு போட்டிருந்தாங்க இப்போ பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு கிளாட் எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய நல்ல லா பல்கலைக்கழகங்களில் உங்களால் பண்ண முடியும் நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸில் கூட படிக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் லா படிக்காம நீங்க சாரி நீங்க நேஷனல் யூனிவர்சிட்டில கிடைக்கலாம் பிளஸ் டூ மார்க் மதிப்பின் அடிப்படையில டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசுடைய காலேஜ்ல உங்களால படிக்க முடியும் பிளஸ் டூ மார்க் தான் வேணும் அப்ப பிகாம் முடிச்சுட்டு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டேரக்டா அஞ்சு வருஷம் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் பிகாம் எல்எல்பி படிக்கலாம் இல்ல பிஏ எல்எல்பி படிக்கலாம் நீங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு எல்எல்பி வேணாலும் படிக்கலாம் பிகாம் முடிச்சுட்டு லா படிக்க நினைக்கிற லா வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கோர்ட்டுக்கு போகாம நான் இன்னைக்கு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லான் இருக்கு நான் கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் பெருசா போகல இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லானா என்னது என் கம்பெனிக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு இப்ப ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கு டாட்டான்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு டாட்டான்ற பேரை வேற யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கு பேர் தான் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறேன் அதை பேட்டர் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு பேர் தான் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு அட்வொகேட்ஸ் இருக்காங்க இன்னைக்கு எவரி கார்பரேட் லா கம்பெனி லா கோர்ட்டுக்கு போகாம ப்ராக்டிஸ் பண்ற லாஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்ப அந்த லா படிக்கிற லா ஆர்வம் இருக்கிறவங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு வேணாலும் போகலாம் நேரடியா வேணாலும் கிளாட் எக்ஸாம் எழுதி போகலாம் அப்ப பிகாம் முடிச்சுட்டு எம்பிஏ லா மாதிரியான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை அதெல்லாம் கொஞ்சம் தேடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுங்க இப்ப பிகாம் முடிச்சவங்க சிஏ எம்காம் பண்றது ஒண்ணு பார்த்தோம் சிஏ மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் பார்த்தோம் நீங்க எம்பிஏ படிக்கிறத பத்தி பார்த்தோம் லா படிக்கிறத பத்தி பார்த்தோம் இது இல்லாம பிகாம் பிபிஏ படிச்சு பிபிஏ பண்ணிட்டு கூட எம்பிஏ பண்ணலாம் இத மாதிரி படிச்சவங்களுக்கு அதர் கோர்சஸ் பத்தி யோசிக்கும் காமர்ஸ் குரூப் குடிச்சவங்க இன்னைக்கு நிறைய பாஸ்டா வளர்ந்துட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நீங்க வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரோட சேர்த்து படிச்சிருந்தாலும் படிக்காட்டியும் நீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் போக முடியும் இப்ப டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல மூணு வருஷம் கோர்சஸ் இருக்கு நான் இப்ப இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏன் அவசியம் இன்னைக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கணும் என்ன பண்றோம் உன்னைப்பே அமேசான்ல தேடுறமா கூகுள்ல போய் ரிவியூ பாக்குறமா ஒரு பொருளை தேடி பாக்குறமா அப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்து ஆன்லைன்ல பார்த்தா பொருளே வாங்குறீங்க ஒரு மொபைல் போன் வாங்கினா கூட ஆன்லைன்ல போய் மாடல் பார்த்து வேலை பார்த்தா கடையில போய் அதை விலையை ரேட்டை பேசி வாங்குறோம் இன்னைக்கு எல்லா பொருளையும் அவங்கவுங்க ஆன்லைன்ல விற்க வேண்டிய அவசியம் வந்துருச்சு அப்ப டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கான டிமாண்ட் பெரிய அளவுல இருக்க போகுது அப்ப டூரிசம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இப்ப வந்து பிஏ டூரிசம் கோர்ஸ் இருக்கு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஃபுட் டெக்னாலஜி பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஃபுட் டெக்னாலஜி பிடெக்ல ஃபுட் டெக்னாலஜி இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சில பேர் ஃபேஷன் ஃபுட்டை பத்தி கேட்பீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா தஞ்சாவூர்ல இருக்கக்கூடிய நீங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டில படிச்சுட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணமா மினிமம் சம்பளம் எண்பதாயிரம் ரூபாங்க சாதாரண லோயஸ்ட் சேலரி தஞ்சாவூர் ஃபுட் டெக்னாலஜியில யூனிவர்சிட்டியில படிச்சீங்கன்னாக்கா அவர் சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஃபேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ஐஎஃப்டியில படிச்சீங்கன்னா சாதாரணமா ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலைக்கு போறாங்க இதெல்லாம் மத்திய அரசினுடைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது இந்த நீங்க பிகாம் பிகாமோ காமர்ஸ் குரூப் படிச்சுட்டு வெறும் பிகாம் பிபிஏ எம்பிஏ இல்லாம நிறைய ஸ்பெஷலைஸ் கோர்சஸ் இருக்கு பிகாம் படிச்சுட்டு இப்ப டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி நீ இன்டீரியர் டிசைன் படிக்கிறேன் இன்னைக்கு இன்டீரியர் டிசைன் இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய வீடுகள்ல நீ கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபேன்சியா செலவு பண்ண பா பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வீடு ஆபீஸ்ல இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ணும் நான் பிகாம் பண்ணிட்டு பிஎஸ்சி இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் படிக்கிறேன் ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்களே ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் நிறைந்த படிப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அதே மாதிரியே உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் அல்ல சயின்ஸ் காம ஆர்ட்ஸ் இல்ல காமர்ஸ் குரூப் படிச்சவங்களுக்கு நான் மேக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் சார் நம்ம பிஎஸ்சி மேக்ஸ் போலாமா பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் போலாமா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலாமா பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படிக்கலாமா இந்த கேள்விகள் நிறைய வரும் அப்ப இத மாதிரியான சயின்ஸ் கோர்ஸுக்கு தாராளமா உங்களுக்கு மேக்ஸ்னா சென்னையில வந்து ஒருவேளை வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு நீங்க அதுல கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கிடைச்சதுனா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்க பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எங்க வேணாலும் படிங்க ஆனா எம்எஸ்சி மேக்ஸ எந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கிறேன் முக்கியம் ஒருவேளை குடும்ப சூழல் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுட்டு உடனே வேலைக்கு போனா பரவாயில்ல பிஎஸ்சி மேக்
இல்ல பிரைவேட்ல நல்ல பள்ளிக்கழகங்கள உங்களால படிக்க முடியுதுன்னா நான் ஒண்ணு இல்ல சார் பிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் எனக்கு எங்க ஊர் சார் என்ன மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்கேன் எங்க ஊர் பக்கத்துல பிஎஸ்சி மேக்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் தாராளமா படிங்க நான் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் கிடைக்குது பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி கிடைக்குது பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி கிடைக்குது தாராளமா படிங்க உங்க குடும்ப சூழல் மூணு வருஷம் படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போனா நிச்சயமா பதினஞ்சாயிரம் சம்பளத்துல வேலை கிடைச்சிரு போயிடுங்க ஆனா என்னுடைய சூழல் மூணு வருஷம் வேலைக்கு போன அவசியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்க அதை தரக்குறைவான படிப்பு எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் மூணு வருஷம் படிக்கும் போதே செகண்ட் இயர்ல இருந்து பிஜிக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு இந்த உங்க காலேஜ் மார்க்கே பார்க்க மாட்டாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் எடுத்தீங்கன்னா கூட போதும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மீடியா இப்ப சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒவ்வொரு படிப்புக்கும் எப்படி சென்னையில வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் சொல்லணும் அது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா நாலு மேக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இப்ப மேக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு ஆக்டிவியல் சயின்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க போய் தேடி பாருங்க ஆக்டிவியல் சயின்ஸ் என்னங்க இப்ப பேங்க்ல லோன் வாங்கணும் இஎம்ஐ இன்சூரன்ஸ் ஈஸியா புரியும் இன்சூரன்ஸ் மாச மாசம் கட்டுவாள் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு பாருங்க மாசம் மாசம் ஒரு இன்சூரன் வருஷம் வருஷம் இன்சூரன்ஸ் கட்டுவாங்க அப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு போறனா அதுக்கு எவ்வளவு பிரீமியம் மாச மாசம் எவ்வளவு கட்டணும் மந்த்லினா எவ்வளவு குவார்டர்லினா எவ்வளவு இயர்லினா எவ்வளவு இப்ப இந்த இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் எல்லாம் போட்டா எத்தனை வருஷம் எவ்வளவு திருப்பி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவியல் சயின்ஸ் பேர் அப்ப பேங்க்ல லோன் வாங்குறோம் மாச மாசம் இஎம்ஐ கட்டுறோம் அதை ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவியல் சயின்ஸ் இந்த படிப்புக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பதினாறு ரூபாய் கோர்ஸ் பீஸ்ல மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி கழகங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிக்க முடியுது அப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ் இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் டேட்டா சயின்ஸ் மேக்ஸ் வித் டேட்டா சயின்ஸ் நீ பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கும் அப்ப நீ பிஎஸ்சி காலேஜ்ல கோயம்புத்தூர்ல போனீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு காலேஜ்ல எம்எஸ்சி இன்டகிரேட்டட் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கு இன்டகிரேட்டட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு அப்ப இன்டகிரேட்டட் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப அஞ்சு வருஷம் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் எம்எஸ்சி இன்டகிரேட்டட் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கு பிளஸ் டூ முடிச்சு உடனே போகலாம் இல்ல யூஜி முடிச்சு ரெண்டு வருஷம் நீ வந்து டேட்டா சயின்ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ பண்ணலாம் அப்ப பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ நீ பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி கிடைக்குது எங்க சார் நான் மார்க் முன்னூறு தான் எடுத்திருக்கேன் எங்க ஊர்ல நீ ஜுவாலஜி தரேன்றாங்க தாராளமா படிங்க யோசிக்காதீங்க படிச்சுட்டு அங்க படிக்க போது அகாடமிக்ல உங்க யூனிவர்சிட்டியில தஞ்சாவூர் மயிலாடுதூர்ல இருந்து படிக்கிறீங்க நீ பாரதிதாசு யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற சிலபஸ் படிச்சீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் வாங்க முடியும் அது முக்கியம் இல்லை ஆனா படிக்கும் போது வேற என்ன எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க முடியும் யோசிச்சு பிஜி போனாலோ இல்ல படிக்கும் போது அடிஷனல் கோர்ஸ் நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணிட்டாலோ நல்ல வேலைக்கு போக முடியும் அப்ப லாங்குவேஜ் இப்ப எனக்கு பிஎஸ்சி தமிழ் எனக்கு பிஏ தமிழ் பிஏ லிட்ரேச்சர் சரி காலேஜ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தமிழ் பிடிச்சிருக்கு தாராளமா படிக்க எனக்கு வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்கல சார் காலேஜ்ல போனேன் என் மார்க்கு பிஏ தமிழ் தான் தான் பிஏ இங்கிலீஷ் தான் தரேன் பரவாயில்ல சேருங்க தப்பு இல்ல இப்ப லாங்குவேஜுக்கான டிமாண்டை பொறுத்து ஒருவேளை இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறீங்களா இப்ப இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் ரைட்டிங்க்கு நிறைய கண்டென்ட் ரைட்டர் தேவைப்படுறாங்க ஒரு வெப்சைட் பாக்குறோம் நிறைய ஆன்லைன்ல போய் பாக்குறோம் இந்த கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு மார்க்கெட்டிங்கு கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க வெறும் இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை நீங்க தமிழ் லாங்குவேஜுக்கு வெளிநாடுகள்ல டிமாண்ட் இருக்கு இப்ப எல்லா வெளிநாடுகளுமே தமிழ் சொல்லி கொடுக்க இன்னும் சொல்ல போனா சென்னை மாதிரி ஊர்ல ஜப்பான்ல இருந்து கொரியாவில இருந்து சைனாவில இருந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துருச்சு இல்லையா அந்த கம்பெனில வேலை பாக்குற ஃபாரினருக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு எண்ணூறு ரூபா சார்ஜ் பண்றவங்களாம் பாக்குறோம் தமிழ் சொல்லி கொடுக்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எண்ணூறு ரூபா சார்ஜ் பண்றவங்களாம் பாக்குறோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அது அதையும் முழுமையா படிச்சா அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கதான் செய்யுது ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் லாங்குவேஜ் யூனிவர்சிட்டின்னு போட்டு பாருங்க இன்னைக்கு மத்திய அரசினுடைய பள்ளிக்கழகங்கள்ல ஃபாரின் லாங்குவேஜ்க்கு தனி கோர்சஸ் இருக்கு நியர்பைல ஹைதராபாத்ல தான் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் இருக்கு ஆனந்தம் பவுண்டேஷன்ல படிச்ச ஒரு சகோதரிக்க அவங்க தஞ்சாவூர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க அப்பா அம்மா விவசாய கூலி தொழிலாளி தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே அந்த சகோதரிக்கு வந்து ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணணும் இன்ஜினியரிங் படிச்சாங்க போர்த் இயர் பிகினிங்ல அவங்க ஒரு ஜப்பான் கம்பெனில பிளேஸ் ஆனாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு லட்ச ரூபா சம்பளத்துல ஜப்பான்ல வேலை பாக்குறாங்க அப்ப தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல ஒரு அரசு பள்ளியில படிச்சுட்டு தேர்ட் இயர்ல வந்து ஒரு ஜப்பானீஸ் லாங
எனக்கு வெறும் சிஏ மட்டும் இல்லை பிகாம் மட்டும் இல்லை எல்எல்பி மட்டும் இல்லை எம்பிஏ மாதிரி எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதையும் அப்ப நான் பிஏ சயின்ஸ் ஆர்வம் இருந்தா பாட்டனியோ ஜுவாலஜியோ படிச்சா நான் எப்படி வந்து முதல்ல மைக்ரோ பயாலஜி சொல்லணும் நீ பிஎஸ்சி பாட்னி படிங்க ஜுவாலஜி படிங்க பயாலஜி படிங்க பிஎஸ்சி பயாலஜி படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி படிச்சுட்டு நீங்க சயின்டிஸ்டா கூட ஆகலாம் அப்ப நீங்க எது ரொம்ப அதெல்லாம் குறைவா இடம் போட்டுற வேண்டாம் அந்த கல்லூரியில படிப்பை தாண்டி நீங்க என்ன படிக்கிறது தான் முக்கியம் கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தாராளமா சேர்ந்துருங்க காலப்போக்குல பிஜிய நீங்க விருப்பம் நல்ல பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு உங்க குடும்ப சூழலோ இல்ல உங்க வேற ஏதாவது சூழலோ இல்ல சரியான ஆசிரியர் இல்ல சரியான கைடன்ஸ் இல்லாமலோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மார்க் கம்மியா எடுத்துருக்கலாம் ஆனா நீங்க இப்ப கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது இப்ப மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டேன் ஆனா யூஜிய சேர்ந்துட்டு பிஜிக்கு நீ எவ்வளவு பிரிப்பேர் பண்ண முடியுதுனோ இல்ல யூஜி படிச்சு முடிச்சோடனே நல்ல வேலைக்கு போகணும்னா வெறும் அகாடமிக்க படிச்சா பத்தாதுங்கிறதே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப காமர்ஸ் ரிலேட்டடான பிகாம் படிச்சவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் மெடிசின் பார்த்தோம் இன்ஜினியரிங் பார்த்தோம் இப்ப பிகாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல படிக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இப்படி ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் நிறைய படிப்பு ஒவ்வொரு படிப்புக்கான வேலை வாய்ப்புகள்ன்றது நமக்கு இருக்கதான் செய்யுது இது மேல நம்ம வந்து மேபி ஒரு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஆன்சர் பண்ணாதான் கரெக்டா ஒரு நிகழ்ச்சி முடிக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் நான் இப்படி இதை கன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க நீங்க மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்கலாம் கூட எடுத்திருக்கலாம் இது பேரண்ட்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு தான் தயவு செஞ்சு உங்க பையனோ பொண்ணோ மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டா தயவு செஞ்சு அவங்க எக்காரத்தை மட்டும் கடுமையான வார்த்தைகளை சொல்ல வேணாங்க இன்னைக்கு உலகத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாளர்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில யார பேர் அப்துல் கலாம் சார் பேர சொல்றீங்களா யாரெல்லாம் உங்களுக்கு சாதனையாளர் நினைக்கிறீங்க உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி பெருசா தொழில் பண்றவங்க ஒரு பெரிய இன்னைக்கு ராமராஜின் வேஷ்டி கம்பெனி இருக்கு ஒன்பதாம் கிளாஸ் கூட தாண்டல அப்ப யாரும் படிக்க வேணான்னு சொல்ல மார்க் எடுக்க வேணான்னு சொல்ல மார்க் மட்டும் ஒரு மனுஷனை வெற்றியாளரா மாத்திராது மார்க்குக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது மார்க்குங்கிறது முதல்ல சொன்ன மாதிரி ட்ரெயின்ல பஸ்ல ஏறுற மாதிரி ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் உள்ள போறதுக்கான பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்க என்ன படிக்கணும் அதனால உங்களுக்கு பிடிச்சதுல படிப்பு கிடைச்சா படிங்க ஒருவேளை பிடிச்சதுல கிடைக்கலாம் எது கிடைக்குதோ உங்க மார்க் அந்த படிப்பு படிங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு மார்க் கிடைச்சு கிடைச்சதுக்கு படிச்சீங்கன்னா அது பிடிச்சதா மாத்திக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நாலாவது முறையா சொல்றேன் அகாடமிக்கலாம் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியை தாண்டி ஆன்லைன்ல நிறைய ஒரு பைசா செலவு இல்லாம யூடியூப்ல ஃப்ரீயா நிறைய கிடைக்குது நீங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஒரு மாசம் வீட்டுல இருந்தாலும் நம்மள எத்தனை பேர் யாரும் ஆன்சர் எல்லாம் சொல்ல வேணாம் உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டுங்க நம்ம நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பிஇ படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பிஇல எந்தெந்த காலேஜ் எல்லாம் டாப்ல இருக்குன்னு எத்தனை பேர் தேடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம பிஇ படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் இப்ப சி சி பிளஸ் பைத்தான் ஜாவா தான் பிஇக்குன்னு தெரியும் எத்தனையோ பேர் ஃப்ரீயா ஒரு ரூபாய் செலவு இல்லாம கோர்சஸ் இருக்கு எத்தனை பேர் படிக்கிறோம் அப்ப உங்க துறை சார்ந்து என்னால இருக்கோ நீ யூடியூப் டெக்னாலஜி என்பது மிகப்பெரிய வரம் அதை பயன்படுத்தி படிங்க மார்க் பெரிய மேட்ரே கிடையாதுங்க நீங்க படி எந்த படிப்பை படிச்சாலும் அதுல உங்களுக்கு முழுமையா கொடுத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிறது கண்கூடா நாங்க ஆனந்த மாணவர்கள்ட்ட பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது கோர்ஸ் சம்பந்தமா பயனா ஒரு விஷயம் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லைங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா எஜுகேஷன் லோன் இன்னைக்கு வந்து வித்யாலட்சுமின்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு உங்களை பெரும்பாலான பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட எல்லா எஜுகேஷன் லோனையும் வித்யாலட்சுமி வழியா தான் பண்ணணும் அப்ப ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க ஒவ்வொரு பேங்க்கும் எத்தனை பேருக்கு லோன் கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற டார்கெட் இருக்கு ஒரு ஒரு பிரான்ச்சுக்கும் உங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரான்ச்சும் நாலு பேருக்கு லோன் கொடுக்கணும் மூணு பேருக்கு லோன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு டார்கெட் இருக்கு அவங்க யாரும் எஜுகேஷன் லோன் கொடுத்தே ஆகணும் அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா யார்கிட்ட லோனை கொடுத்தா பணம் திரும்பி வரும் அப்படின்னா அந்த மேனேஜர் யோசிப்பாரு நீங்க போய் நீங்க எவ்வளவு திறமையானவங்க பணத்தை திருப்பி கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு உறுதியா இருக்கேன் நம்பிக்கையை தொடர்ந்து மேனேஜரை பத்து முறை மீட் பண்ணி பேசுங்க உங்களுக்கு எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல நிறைய ட்ரஸ்ட் நம்முடைய ஆனந்தம் யூத் பவுண்டேஷன்ல பிளஸ் டூ வரைக்கும் அரசு பள்ளியில படிச்சுட்டு அதுக்கு மேல படிக்கும் அரசு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில படிச்சுட்டு அப்பா இல்ல இல்ல அப்பா அம்மா இல்ல அப்பா இருந்து வீட்டுக்கு புரிஞ்சனால என்ன சொல்லணும்னா யாரோ ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணலன்னா படிக்கிறதா விட்டுருவாங்களா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணுவோம் அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை செலக்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஸ்காலர்ஷிப் ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் இப்ப நம்மள மாதிரியே நிறைய நல்ல அமைப்புகள் இருக்கு இன்ன
விஷயங்களை டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற எக்யூப்மெண்ட்டை உருவாக்குறவங்க சர்வீஸ் பண்றவங்க பயோ மெடிக்கல் பயோ டெக்னாலஜின்றத இப்ப பயாலஜி சார்ந்த ரிசர்ச்ல ஈடுபடுறவங்க பயோ டெக்னாலஜியா பண்றாங்க இந்தியாவில புனேவுலதான் பயோ டெக்னாலஜிக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ரெண்டாவது பெங்களூர்ல இருக்கு மூணாவது சென்னையில இப்ப ஒரு பயோ டெக்னாலஜி பார்க்கு வருது அதுல வாய்ப்புகள் உருவாகலாம் ஆனா பயோ டெக்னாலஜில யூஜி மட்டும் படிச்சாக்கா கேரியர் ஸ்கோப் குறைவா தான் இருக்கும் பிஜி படிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க பயோ டெக்னாலஜி படிச்சா ரிசர்ச் கையில ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு மேலோ <laughs> 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 அப்ப அந்த பீரியடுக்குள்ளார நிறைய உங்களால சம்பாதிக்க முடியும் ஆனா சம் லிமிடேஷன் ஒரு போய் ஜாயின் பண்ணும்போது பன்னெண்டாயிரம் பதினாயிரம் சம்பளம் போயினால ஆக ஆக பதினேழாயிரம் பதினெட்டாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் போகலாம் அதுக்கு மேல ஒரு நர்ஸுக்கு சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஒரு ஃபுளோர் சூப்பரண்டர் மாதிரி பெருசா ப்ரொமோட் ஆகிற கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு போனா நிறைய சம்பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கு வேற ஆர் லிமிடேஷன் அட் சேம் டைம் படிச்சு முடிச்சோடனே வேலை உடனே வேலை கிடைக்கும் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே போனீங்கன்னா கூட ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க வேலைக்கு எடுத்துருவாங்க தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா இன்னில இருந்து வேலைக்கு வரியான்னு கேட்பாங்க அவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கு ஆனா சேலரிகள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வளர முடியாது ஹாஸ்பிட்டல்ல டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க சொந்தமா தொழில் பண்ண முடியாது அப்ராடு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூடுதலா சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மேலுக்கு பீமேலுக்கு ரெண்டுக்குமே நர்சிங் வாய்ப்பு ஒருத்தரோட <laughs> <laughs> ஒரு புதுமையா கிரியேட்டிவா இன்னோவேட்டிவா யோசிக்கிறவங்க பேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கலாம் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்போதுமே எவர் ஷைனிங் இண்டஸ்ட்ரி அதுல குறிப்பா என்ன எப்படி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேஷன் டெக்னாலஜி சென்னையில தரமணியில இருக்கு அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ல படிக்க முடிஞ்சதுன்னா வெரி வெரி பிக் வெரி பிரைட் ஸ்கோப் இருக்கு பெரும்பாலும் இன்ஜினியரிங் போயிட்டு போகும்போது இன்ஜினியரிங் குவாலிபிகேஷன் ஈக்குவலா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அமைச்சு எவ்வரி இயர் செலக்ஷன் நடக்குது அதுல நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் இப்ப இன்ஜினியரிங் வந்து மேக்ஸ் இல்லாம படிக்கலாம் புது ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து இருக்காங்க அதுல யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி கிளாரிட்டி வரல நான் செக் பண்ணி சொல்றேங்க நான் இந்த வருஷம் இதை மாத்திருக்காங்கன்னு தெரியல போன வருஷம் மேக்ஸ் இல்லாம படிக்கலாம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அது இந்த வருஷம் புட் டெக்னாலஜி படிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் நினைக்கிறேன் தெரியல எனக்கு நிறைய பேர் வந்து கட் ஆஃப் குடுத்து அந்த கட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சீட் கிடைக்குமா அப்படினு கேட்டிருக்காங்க கட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சீட் கிடைக்குமா அப்ளை பண்ற அவ்வளவு பேருக்கு இன்ஜினியரிங் சீட் கிடைக்கும் யாருக்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் அப்ளை பண்றீங்களோ அவ்வளவு பேர் கிடைக்கும் நீங்க உங்க கூடுதலா உங்க ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் சேர்த்து வேணாலும் சீட்டு வாங்கணும் அவ்வளவு சீட் வேக்கண்டா இருக்குப்பா நீ கவுன்சிலிங்ல வந்து ஒன்றரை லட்சம் சீட்டு கவுன்சிலிங்ல தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்ல ஒன் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் சீட் இருக்குப்பா அதுல நான் சொல்றது கவுன்சிலிங்ல மட்டும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இல்லாம அந்த தமிழ்நாட்டுல அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு நானூத்தி நாற்பது பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கு நானூத்தி நாற்பது பொறியியல் கல்லூரியும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சீட் இருக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சீட்ல போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணாயிரம் சீட் தான் ஃபுல்லா இருக்கு பாக்கி சீட் எல்லாம் வேக்கண்டா தான் இருக்கு அதனால வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் வேணும்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா அப்ளை பண்ற அவ்வளவு பேருக்கும் சீட் இருக்கு ஆனா தரமான கல்லூரியா அப்ப எங்கயும் போய் பெருசா நபர்கள் சேராத இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத பெசிலிட்டி இல்லாத ஒரு இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில போய் உங்களை சேர்த்துக்கிறதுன்றது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த மன்னிக்கணும் நம்ம தற்கொலை படிக்கிறதுக்கு சமம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த மன்னிக்கணும் தரம் இல்லாத தரம் குறைவான நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் தயவு செய்து படிச்சிடாதீங்க ரொம்ப லோயர் கேடர்ல இருக்கிற காலேஜ்ல 
ஆஹ் நீங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா ஓரளவுக்கு பேசிக்கலா ஓரளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெசிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் அனுபவம் வாய்ந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்க்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு கல்லூரியில படிங்க அப்படி இல்ல இன்ஜினியரிங் கிடைக்கலையா நீங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல பிசிஏ படிங்க பிஎஸ்சி படிங்க ஒரு சுமாரான காலேஜ்ல போய் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதோட பிசிஏவோ பிஎஸ்சியோ நீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் உங்க கேரியரை மாத்திக்கிறது செலவும் கம்மியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரும் பெட்டரா இருக்கும் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்டியூஷன் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் ஓரளவுக்கு தரமான கல்லூரிகளை படிக்கணுங்கிறது முக்கியமா IAS, IPS மாதிரி எடுக்கணும்னா என்ன டிகிரி படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏனி யூஜி படிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி பண்ணலாம்பா இந்தியாவில யூனிவர்சிட்டியால ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட யூஜிசியால ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட எந்த யூஜி படிச்சாலும் இஎன்பிஎஸ்சியோ யூபிஎஸ்சியோ எழுத முடியும் உங்களால இஎன்பிஎஸ்சி ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு யூபிஎஸ் எழுதலாம் ஆனா யூபிஎஸ்சியில நீ கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம்னா மூணு வருஷம் யூஜி படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் சென்னையில இருக்கிற ஒரு அகாடமில போய் ஒன்றரை லட்ச ரூபா காசு கொடுத்தாக்கா அடுத்த வருஷம் ஐஏஎஸ் ஆபிசரா சைன் வச்ச கார்ல வர கலெக்டர் ஆவாரலாம் நினைக்கிறோம் அதுக்கு பாசிபிள் இல்ல நான் நெகட்டிவா சொல்றேன் நினைக்க வேணாம் தப்பா நினைக்க வேண்டாம் இப்படி ஒரு காலத்துல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில வந்து பார்த்தா தெரியும் எல்லாரும் நான் சினிமா டேரக்டர் போறேன் சினிமா டேரக்டர் போறேன் சினிமா டேரக்டர் போறேன்னு கூட்டம் சுத்தும் அதே மாதிரி இப்ப ஐஏஎஸ் ஆ போறேன் ஐஏஎஸ் ஆ போறேன் ஐஏஎஸ் ஆ போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆக முடியாதுன்னு டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்காக நான் சொல்லல அதை புரிஞ்சுக்கங்க ஐஏஎஸ் படிப்பு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு படிச்சவங்களுக்காக உள்வாங்கி படிச்சவங்களுக்கு தான் ஜெயிக்க முடியும் அதுல வந்து நீ உள்ளார மூணு வருஷம் ஒரு யூஜி முடிச்சுட்டு ஒரு அகாடமில போய் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் பணம் கொடுத்தா என்ன படிக்க சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா உங்களை ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்து பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் நீங்க படிச்ச புத்தகம் இருக்கு இல்லையா முதல்ல சிபிஎஸ்இ சொன்னாங்க இப்ப ஸ்டேட் போர்ட்ல இருக்கிற என்சிஆர்டி ஸ்டேட் போர்டோட சிலபஸ்ல இது மாதிரி என்சிஆர்டி சொன்னாங்க இப்ப ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ்ல ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்து பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் உள்ள புத்தகத்தை தான் ஆறு மாசம் படிக்க சொல்றாங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் பணம் கட்டி நீங்க அதுதான் அங்க படிக்க போறீங்க முதல்ல ஆறு மாசம் அதனால நீங்க சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் அப்ப நீங்க ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களும் சரி காலேஜ் படிக்கும் போது சரி படிக்கிற படிப்பை படிக்கும் போது புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா தான் யூபிஎஸ்சி பண்ண முடியும் யூபிஎஸ்சிங்கிறது மூணு வருஷம் யூஜி முடிச்சுட்டு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் ஒரு அகாடமியில பணம் கொடுத்து சேர்ற படிப்பு இல்லை அகாடமியே போகாம கூட உங்களால பாஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ் அகாடமி பக்கமே போக கூட பாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா படிக்கிறத புரிஞ்சு படிக்கணும் நான் முதல்ல சிஏவுக்கு சொன்னதோட கூடுதலா சொல்றேன் ரத்தம் சதை மூச்சு எல்லாமே எனக்கு வந்து சாப்பிட்ற நேரம் தூங்குற நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரிலாக்ஸேஷன் போக இதை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கிறேன்னு யோசிக்கிறவங்க எல்லாம் அது ரொம்ப சந்தோஷமா செய்யறவங்களா இருக்கலாம் இதை பண்ண முடியும் நீங்க பஸ்ட் அட்டம் இல்லை செகண்ட் அட்டம் தேர்ட் அட்டம் போர்த் அட்டம் ஆறாவது அட்டம் லோடு நீ கிளியர் பண்ணலாம் ஆனா இந்தியா ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அவ்வளவு ஈஸியா பண்ணிட முடியாது நான் ஏன் ஈஸியா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன்னாக்கா எல்லாரும் ஐஏஎஸ் ஆயிடலாம் ஐபிஎஸ் ஆயிடலாம் அப்படி ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஐஏஎஸ் ஆகி ஒரு கையெழுத்துல பல லட்சம் பேரோட வாழ்க்கையை மாத்துறதுன்னு பெரிய கௌரவம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா பண்ணுங்க ஐபிஎஸ் ஆபிசரா நீங்க போய் நின்னீங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் சல்யூட் அடிக்கிறாங்க பெரிய கௌரவம் வாய்ப்பு தான் பண்ணுங்க ஆனா எவ்வளவு பேர் எழுதுறாங்கன்னு பிடிக்கணும் தமிழ்நாட்டுல ஒரு இந்தியாவில பதினோரு லட்சம் பேர் யூபிஎஸ் அப்ளை பண்றாங்க போன வருஷம் பதினோரு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணதுல ஆறே முக்கால் லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஆறே முக்கால் லட்சம் பேர்ல முப்பதாயிரம் பேரு பிரிம்ஸ்ல இருந்து மெயின்ஸுக்கு போறாங்க முப்பதாயிரம் பேர்ல இருந்து மெயின்ஸ் எழுதுனவங்கல்ல மூவாயிரம் பேர் இன்டர்வியூ கூப்பிடுறாங்க மூவாயிரம் பேர்ல இருந்து எழுநூத்தம்பது பேர் எட்நூறு பேரை ஒரு வருஷம் பேச்சுல எடுக்கிறாங்க அப்ப பதினோரு லட்சம் பேர் அப்ளை அப்ளிகேஷன் ஏழு லட்சம் பேர் கிட்ட ஆறே முக்கால் லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அதுலயும் முப்பதாயிரம் பேர் தான் பாஸ் பண்றாங்க முப்பதாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் கூப்பிடுறாங்க நான் டிமோட்டிவேட் பண்றதுக்காக உங்களை சொல்லுல தம்பி இதுல பார்த்து கவனிச்சு கொஞ்சம் விஷயம் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு நான் அப்போ நான் ஒரு ஆறு ஏழு லட்சம் பேர் எழுதுனதுல மூவாயிரம் பேர்ல ஒருத்தரா வரணுங்கிற அளவுக்கு நான் என்னை தகுதிப்படுத்தி பாதுக்க எஃபர்ட் போடுற பண்ணுங்க ஆனா நான் வாழ்க்கையை லைட்டரா எடுத்துக்கணும் நான் ஜாலியா இருப்பேன் சார் பெரிய எஃபர்ட் போட்டலாம் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கான படிப்பு இது இல்லை புரிஞ்சு படி முழுமையா ஒரு வரி விடாம புரியாம அடுத்த வரியை தாண்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு வந்து முழுசா ஒரு பன்னெண்டு பதினாலு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு நான் டைம் கொடுப்பேன் என்னை முழுசா கொடுப்பேன்றவங்களுக்கு தான் டிஎன்பிஎஸ்சி யூப
தாராளமாகலாமா மைக்ரோ பயாலஜி ஏற்கனவே பேசி ரெண்டு மூணு முறை குறிப்பிட்டு சொன்னேன் நீங்க மைக்ரோ பயாலஜி படிச்சீங்கன்னா பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜியோ மாலிகுலர் பயாலஜியோ ஜெனடிக் சயின்ஸோ ஒரு படிப்பு படிச்சுட்டு தாராளமா நீங்க சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் மருத்துவம் சார்ந்த துறையில பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நீங்க பிஎஸ்சி இப்பே வந்து நல்ல காலேஜ்ல இந்தியா லெவல்ல படிக்க முடிச்சா படிங்க முடியலாம் யூஜி எங்க வேணாலும் படிங்க பிஜி நல்ல இன்ஸ்டியூட்ல படிங்க டெக்னாலஜி <laughs> இதே மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு அதுல பிஸ்டிஷியன் அசிஸ்டன்ட் கோர்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி கோர்சஸ் இருக்கு அதுல வந்து நீங்க வந்து ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி மாதிரியை நர்சிங்க உடனே வேலை கிடைக்கும் அதுல இருக்கிற எனி டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் உடனே வேலை கிடைச்சிடும் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி பிசிய தெரப்பி மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா ஓன் பிசினஸ் கிளினிக் போட்டு நீங்களே பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பிஃபார்ம் டிஃபார்ம் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா பிஃபார்ம் நம்ம மெடிக்கல் ஷாப் மாதிரி தான் வைக்க முடியும் ஓன் பிசினஸ் பெருசா பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் லிமிட்டடா இருக்கும் நீங்க கம்பெனில சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் பிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட்டும் நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலையோ டாக்டரையோ டிபெண்ட் பண்ணி தான் பிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் இருக்கட்டும் இருக்கும் அது வேலை செய்யலாம் ஆனா ஒரு ஓன் கிளினிக் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதுல பண்றது கஷ்டம் எனி பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ் நிச்சயமா வேலை கிடைச்சிருப்பா நீங்க அவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கு பேராமெடிக்கலுக்கு அதுல ஆக்குபேஷன் தெரப்பி மாதிரியான கோர்சஸ் ஆடி நீங்க வந்து ஒரு 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 ஆடியாலஜி பிஎஸ்சி ஆடியாலஜி மாதிரி காது கேட்காதவங்களுக்கான டெஸ்ட் பண்றவங்க ஆப்தமாலஜி இப்ப கண்ணுக்கு டெஸ்ட் பண்றவங்க இந்த மாதிரி படிப்புகளுக்கெல்லாம் உடனடியா வேலை கிடைக்கும் ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி கேர் மாதிரி கார்டியக் டெக்னாலஜி இருக்கலாம் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு ஆனா சொல்லுங்க சொல்லு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆனா ஈசி பத்தி சொல்லல அப்படினு போட்டுட்டாங்க ஈசியா ஈசியை பத்தி இடையில நிறைய முறை சொல்லிட்டோமா இப்ப ஈசி இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்ப சர்க்கியூட் பிரான்சஸ் சொல்லுவோம் இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் டேட்டா சயின்ஸ் மாதிரி அந்த கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கோர்சஸும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனும் ஈசி ட்ரிபிள்இயும் சர்க்கியூட் பிரான்சஸ் சொல்லுவாங்கப்பா இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிச்சீங்கன்னா இப்ப பெரும்பாலும் ஈசி படிச்சுட்டு ஐடி குள்ள தான் வேலைக்கு போறாங்க சாப்ட்வேர் கம்பெனி தான் வேலைக்கு போறாங்க அதெல்லாம் போகணும் அவசியம் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில பேர் ஈசி படிச்சுட்டு கோர் இன்ஜினியரிங் சொல்லப்படக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல டிசைன்ல போயிருக்காங்க இப்ப எம்பாய்டு கோர்ஸ் பண்ணலாம் விஎல்எஸ்ஐ பண்ணலாம் இப்ப எம்பாய்டு விஎல்எஸ்இ மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அட்வான்ஸ் கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு இப்ப நீ ஈசி படிச்சுட்டு டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஈசி ஈசி படிக்கும் போதே நீங்க சி சி பிளஸ் ஜாவா பைத்தான் படிப்பீங்க அப்ப ஈசியும் நீங்க சாப்ட்வேரையும் சேர்த்து படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராடக்ட் டிசைன்ல போகலாம் பொருட்கள்ரும் <laughs> முதல்ல ஒரு கார் தயார் பண்ற ஃபேக்டரியில் ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா அதே எண்ணிக்கையுடைய காரை இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பது பேர் தயார் பண்றாங்க இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ஆட்டோமேஷன் நடக்குது ஐஓடி மூலியமா ஆட்டோமேஷன் நடக்குது இதெல்லாம் பண்ணணும்னாக்கா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க பெரிய ரோல் பிளே பண்றாங்க அப்ப இசி படிச்சுட்டு ப்ராடக்ட் டிசைன் சைட்ல போறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாக்குள்ளார டிசைன் ஹவுஸ் ஏன்னா இந்தியாவுடைய உங்களை மாதிரி மாணவர்களுடைய இன்டெலி அறிவு பூர்வமா இன்டெலிஜென்ட் இருக்கிறத வெளிநாடுகள் நம்புறாங்க அதனால இந்தியாவில டிசைன் ஹவுசஸ் வருது ஈசி படிச்சவங்க அடிஷனல் கோர்சஸ் பண்ணிட்டு டிசைன் டிசைன் ஹவுஸ்ல வேலை பார்க்கலாம் இந்தியன் ஆர்மில ஜாயின் பண்ணணுமானா 9th 9th ல வந்து मैथ्स சப்ஜெக்ட் இல்லையா பாசிபிளா அப்படிங்க தாராளமா பாசிபிள் மா இந்தியன் இந்தியன் ஆர்மி குள்ளற मैथ्स எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக் பண்றது கிடையாது இப்போ एनडीए एग्जाम्स பத்தி கேளுங்க நீங்க வந்து அந்த யாரு நான் அவங்க ஒரு மெசேஜ் போட சொல்லுமா நம்ம ஆனந்தம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணு என்னெல்லாம் எக்ஸாம் இருக்குன்றத அவங்க தனியா கைட் பண்ணுவாங்க மெயில் கொடுங்கப்பா ஆனந்த நீங்க வந்து ஆனந்த பவுண்டேஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தான் எங்க மெயில் ஐடி ஆனந்தம் பவுண்டேஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதான் எங்களோட மெயில் ஐடி எங்க ஆனந்தம் பவுண்டி யூத் பவுண்டேஷன் போட்டா எங்க வெப்சைட் இருக்கும் அதுல மெயில் ஐடி வேணா இருக்கும் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேணும்னா நீ போடுங்க அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்றோம் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கி நெக்ஸ்ட்மா நம்ம சிஐடி சென்னை இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜில வந்து ஜேஇயு ஸ்கோர் வந்து கன்சிட
சென்னையில இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் காலேஜஸ்ல பெரும்பான்மையான காலேஜஸ்ல ஜேஇ ஸ்கோர் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்னு கவுன்சிலிங் வழியா எடுப்பாங்க இல்ல அவங்க ஒரு சில கல்லூரி எஸ் எஸ் என் மாதிரி காலேஜஸ் வந்து அவங்களே ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க பாக்கி இருக்கிறவங்களா மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாவே மெரிட்லயோ இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் கேபிடேஷன்ல தான் போடுவாங்க சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகங்கள் அமிதா பல்கலைக்கழகம் மாதிரி தஞ்சாவூர் சாஸ்திரா மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் ஜேஇ எடுக்கிறாங்க டீம் யூனிவர்சிட்டியில சென்னை சென்னை இன்ஸ்டா டெக்னாலஜி சென்னையில இருக்கக்கூடிய நல்ல கல்லூரிகள்ல சென்னை இன்ஸ்டா டெக்னாலஜி ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாதிரி தரமான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் படிப்புகள்ல நல்ல கல்லூரிகள் சென்னையில இருக்காங்க எப்படி எஸ் எஸ் என் காலேஜ் சொல்றோமோ அதுக்கு அடுத்தபடியா இன்னைக்கு சாய்ராம் ராஜலட்சுமி சென்னை இன்ஸ்டா டெக்னாலஜி மாதிரியான கல்லூரிகள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்சஸ்ல நல்ல ரோல் பிளே பண்றாங்க அவங்க யாரும் ஜேஇ எடுக்க மாட்டாங்க உங்க பிளஸ் டூ மார்க் பண்ண அடிப்படையில கவுன்சிலிங்ல தான் இருக்கும் அது வந்து மேபி கட் ஆஃப் வந்து மேபி ஒரு நூத்தி தொண்ணூறுக்கு மேல கட் ஆஃப் இருந்தா கவுன்சிலிங்லயே உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் வந்து மேபி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் எல்லாம் நூத்தி எண்பத்தி ஏழு நூத்தி எண்பத்தி எட்டு மேல கிடைக்கலாம் அது இந்த வருஷம் ரேங்கிங் பொறுத்தது திருப்பி திருப்பி நர்சிங் அது ரிலேட்டடாவே கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா ஐ திங்க் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நர்சிங் அப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் செயின் பத்தி இசி ட்ரிபிள் இ இதை பத்தி திருப்பி திருப்பி கேட்கறாங்க சோ இந்த லிங்க் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் பேஸ்புக்லயோ இல்லைன்னா வந்து யூடியூப்லயோ இருக்கும் சோ நீங்க அதை பார்த்து திருப்பி தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க எல்லாரும் மெசேஜ் போடுறத கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா நான் எங்களோட மெயில் ஐடிய கொஞ்சம் நல்லா <laughs> 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 இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை தாராளமா கிராபிக் டிசைன் அனிமேஷன் டிஸ்கா மாதிரி கோர்சஸ் போகலாம் நீ விசுவல் கம்யூனிகேஷன் மாதிரி பட்டா சினிமாவில தான் வேலைக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை டிவில தான் வேலைக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை நிறைய கார்பரேட் அட்வர்டைசிங் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க டிவில ஆடு எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அட்வர்டைசிங் எடுக்கிறவங்க நிறைய யூடியூப் சேனல் ஆடு பாக்குறோம் நிறைய யூடியூப் சேனல் இருக்கு இதெல்லாம் விஸ்காம் படிச்ச டெக்னாலஜி படிச்சவங்க வேலை பாக்குறாங்க விஸ்காம் இல்லாட்டி கிராஃப் நல்ல கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு டிசைன் நல்லா வருதா கிராபிக் டிசைன் அண்ட் அனிமேஷன் கோர்சஸ் இருக்கு அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காருங்க அவர் காலேஜ் படிப்பே தாண்டல காலேஜே முழுசா படிக்க முடியல அவர் வந்து நல்ல டிராயிங் வரைவார் கம்ப்யூட்டர் வரும்போது அவருக்கு இப்ப நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலங்க கம்ப்யூட்டர் வரும்போது கம்ப்யூட்டர்ல போட்டோஷாப் கத்துக்கிட்டாரு கோரல் ரா கத்துக்கிட்டாரு கம்ப்யூட்டர் உலகத்துக்குள்ளார அவர் அடாப்ட் பண்ணிட்டாரு அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு ஒரு டிசைன் ஹவுசஸும் பிரிண்டிங் வச்சிருக்காருங்க சாதாரணமா மாசம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு வீட்டுல உட்காந்து டிசைன் பண்றாருங்க அப்ப உங்கள்கிட்ட கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குன்னா அவங்களுக்கான கிரியேட்டிவிட்டிக்கான வாய்ப்பு உள்ளது புதுமையா சிந்திக்கிறவங்க கிரியேட்டிவ் டிசைன் சைட்ல வீடியோ ஷூட் இது மாதிரி ஐடியா இருக்கிறவங்க டிஸ்கா மாதிரியான படிப்புகளை நிச்சயமா சூஸ் பண்ணலாம் நான் எங்களோட மெயில் ஐடி போட்டிருக்கேன் ஆனந்தம் பவுண்டேஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் திருப்பி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க சோ மெயில் ஐடி நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சேட்ல ஆனந்தம் பவுண்டேஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டவுட் இருந்ததுன்னா அதுல போடுங்க முடிச்சுக்கலாம் <laughs> இது <laughs> ஆமா இப்போ இன்னொருத்தர் கூட கேட்டிருக்காரு என் ஃபேமிலி இப்போ என்னோட ஃபில்ம் சைட்ல தான் என்னோட ஐடியா சினிமா சைட்ல தான் என்னோட ஆசை இருக்கு நான் பிகாம் என் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால பிகாம் படிக்கிறேன்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ இப்போ இல்லை நீ ஃபில்முக்கும் நீ பிகாம் படிக்கிறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைப்பா இன்னைக்கு ஃபில்ம் துறையில் உள்ளவங்க வந்து எடிட்டிங் சைட்ல இருக்கிறவங்க ஒரு சில பேர் தான் டெக்னிக்கலா படிச்சுட்டு வந்தவங்க பாக்கி யாரும் டெக்னிக்கலா படிச்சுட்டு வந்தவங்க கிடையாதுப்பா அவங்க வந்து எது வேணாலும் படிச்சிருப்பாங்க ஸ்கூல் கூட டிராப் அவுட் ஆயிருப்பாங்க எந்த டிகிரி வேணாலும் படிச்சிருப்பாங்க சினிமா துறைக்கு போகலாம் ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சினிமா துறை வந்து ஒரு கனவு உலகப்பா நீங்க வந்து நான் திரும்பவும் எதுவும் டிமோட்டிவேட் பண்றதுக்காக சொல்ற நிறைய விஷயங்கள யதார்த்தங்களை சொல்றேன் குறைஞ்ச நேரம் தான் இருக்குன்றதால பூசி முழுவாம நேரம் சொல்றேன் ஒரு லட்சம் பேர் உள்ளார வந்தாங்கன்னா ஒரு ஏர் முருகதாஸ் தான் வர முடியுது அதுல பல பேர் காண போயிடுறாங்க அதுல யார் வர வேண்டாம்னு சொல்ல நீங்க வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது சினிமா டேரக்டர் சினிமா உலகம் டிவியில நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் ரொம்ப பெருசா
அதுல யாரோ ஒருத்தரோ ரெண்டு பேர் தான் சக்சஸ்ஃபுல் டேரக்டரா வர முடியுது நான் சினிமாவுக்கு போறேன் அப்படின்னு பேரை சொல்லிட்டு சினிமா சினிமா சினிமான்னு சொல்லி ஒரு அந்த மாய உலகத்துல போய் சிக்கி நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருக்கேன் அசோசியேட் டேரக்டர் இருக்கேன் யாரோ ஒருத்தருன்னு பல வருஷங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு வாழ்க்கையை மொத்தமா தொலைச்சிட்டு எனக்கு பெரிய கேள்விக்குறியோடு இருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம இருக்கிறவங்கள பார்க்க முடியுது சினிமாவுக்கு போக வேண்டான்னு சொல்ல யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க உங்களுக்கான சர்வேவல் வச்சுங்க படிங்க வேலைக்கு போங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு வருமானத்தை வச்சுக்கங்க உங்க வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டே சினிமா துறையில பேரலா ட்ரை பண்ணுங்க ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா இதை விட்டுட்டு கூட போங்க ஆனா வெறும் சினிமா அப்படின்னு எக்ஸ்க்ளூசிவா போனீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியும் ஆனா ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜெயிக்கிற நபர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது சைபர் கிரைம் யாரோ கேட்டிருக்காங்கம்மா இப்ப சைபர் டெக்னாலஜி சைபர் கிரைம் பாரிக் சயின்ஸ் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இத ஞாபகத்துல வச்சுங்க பாரின்சிக் சயின்ஸுக்கு எப்படி ஒரு சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு குற்றவியல் கிரிமினாலஜி பிஎஸ்சி கிரிமினாலஜி நல்ல படிப்புப்பா இப்ப கிரிமினாலஜியும் சயின்ஸ் சேர்ந்துதான் பாரின்சிக் சயின்ஸ் அதே மாதிரியே இப்ப கிரிமினாலஜி சைபர் கிரைம் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இதுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி வளர்த்து நிறைய பாக்குறோம் வெப்சைட் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க டேட்டா ஹேக் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியா ஒரு டேட்டா எடுத்துச்சு அப்படின்லாம் பாக்குறோம் இன்னைக்கு சைபர் குற்றங்கள் இன்னைக்கு நிறைய டெய்லி பேப்பர் தான் சைபர் குற்றத்தை பாக்குறோம் பணத்தை ஏமாத்திட்டாங்க மொபைல் போன்ல லிங்க் அடிச்சு எடுத்துட்டாங்க மெசேஜ் அடிச்சு பணத்தை எடுத்துட்டாங்கன்னு பாக்குறோம் இந்த குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க தான் போகுது இந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்ல தடுக்கிறதுக்கு சைபர் கிரைம் படிச்சவங்களுடைய சப்போர்ட் தேவை அதை வெறும் சைபர் கிரைம் நேரா படிக்கணும் அவசியம் இல்ல ஒருவேளை ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தா படிக்க இல்ல நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு சைபர் கிரைம் அடிஷனல் கோர்ஸா பண்ணலாம் இல்ல சைபர் கிரைம்ல பெரிய ஆர்வம் இருக்குன்னா கிருமனாலஜியோ சைபர் கிரைமோ பாரன்சிக் சயின்ஸோ படிக்கிறது தப்பு கிடையாது முடிச்சுக்கலாமா சொல்ல எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 மட்டும் <laughs> வெறும் <laughs> 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 நீங்க கேட்ட கேள்விகள் கேரியர் சம்பந்தமா நீங்க நிறைய விஷயங்களை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஹ் அதுக்கும் இப்ப நீங்க புதுசா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஏதாவது பயனுள்ளதா இருந்ததான்றத இந்த உங்களோட சாட்ல இந்த பீட்பேக்லயே போடலாம் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து ஜேஇ அதெல்லாம் இல்லாம போக முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க போலாமா ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் நீங்க வந்து நார்மலா சாதாரண அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில போய் ஏரோ நாட்டிக்கலோ ஏரோஸ்பேஸோ படிக்கலாம் வெகு சில கல்லூரிகள் இருக்கு தாராளமா படிக்கலாம் ஆனா ஜேஇ வழியா கிளியர் பண்ணி போனீங்கன்னா ஐஐடி மாதிரி பெரிய இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமா ஏரோஸ்பேஸ் எல்லாம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் டெக்னாலஜின்னு திருவனந்தபுரத்துல இருக்கு அதுக்கும் நீங்க ஜேஇ வழியா தான் போவீங்க ஐஏஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அங்க வந்து ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிஸ் படிக்கலாம் அங்க படிச்சாக்கா ஐஎஸ்ஆர் உள்ள வேலைக்கு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கூடுதலாகவே இருக்கு மெசேஜஸ் 
இது படிக்கவே முடியவில்லை ரிபீட் ஆகுது நிறைய மெசேஜ் ரிபீட் அதர்வைஸ் அதர்வைஸ் वी विल वी विल क्लोज द टाइम ஐட் ஓகே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் ரிப்ளை பண்ணுங்க கலந்துக்கிட்ட உங்களுக்கு நன்றிங்க ஆனந்த பவுண்டேஷன் @gmail.com நிறைய மெசேஜ் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிட்டே இருக்கீங்க நேரத்தை இப்ப ஏற்கனவே ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்பது இருபது நீங்க யாருக்கெல்லாம் டவுட் இருக்கோ ஆனந்தம் பவுண்டேஷன் ஏ என் ஏ என் டி ஹெச் ஏ எம் டி ஃபார் டெல்லி ஆனந்தம் ஏ என் ஏ என் டி ஹெச் ஏ எம் ஆனந்தம் பவுண்டேஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய என்ன கொயரி அப்படிங்கிறத போடுங்க அதுக்கு எவ்வளவுக்கு மேக்சிமம் ரிப்ளை பண்ண முடியுது நிச்சயமா ரிப்ளை பண்ணுவோம் பெஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் நேமே இல்ல எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கா காலேஜ் நேமா சார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் டாப் காலேஜ் சொல்லிட்டப்பா அண்ணா சிட்டி எம்ஐடி ஏசிடி அது மாதிரி கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் எய்டெட் காலேஜஸ்ல பிஎஸ்சி தியாகராஜ் மாதிரி எய்டெட் காலேஜஸ் இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு அரசு காலேஜஸ்ல ஜிசிடி கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஜிசிடி திருநெல்வேலி மாதிரி கல்லூரிகள் இருக்கு ஒரு சில தனியார் கல்லூரிகள் சென்னையில நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சில தனியார் கல்லூரிகள் ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க அவங்களே நீ பிரிஃபர் பண்ணுவோம் Thank you, thank you so much everyone. There are queries here, we have to send the mail ID to you. You will get the answer to your mail. Thank you so much. You will get a lot of audience here. You will get a lot of second time. You will get a lot of messages. You will get a lot of curiosity. Thank you all. Thank you for joining with us. This is the link to the video. Thank you all. Thank you for joining with us. பிடிச்சப்பா படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க இல்லாட்டி எந்த படிப்பு கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சதா மாத்திங்க உங்களை எந்த படிப்பு படிச்சாலும் உங்களை முழுமையா கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த இடத்த அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நிச்சயமா அடைய முடியும் அனைவருக்கும் ஆனந்தம் யூத் பவுண்டேஷன் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் ஹாவ் அன் அமேசிங் லைஃப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் அப்புறம் ஒரு சார் வந்து உங்க சன்னை பத்தி ஏதோ கேட்டே இருந்தீங்க உங்க கமெண்ட் என்னால படிக்கவே முடியல ஏன்னா அது ரொம்ப முன்னாடி போயிருச்சு பிளீஸ் சார் உங்களோட குவைரிஸ் வந்து ஆனந்தம் பவுண்டேஷனுக்கு எழுதுங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நாங்க மெயில்லயே ரிப்ளை பண்றோம் Thank you so much sir.